wazee wenzangu mpo hii simulizi na wahusu nyinyi tafadhali kama una tabia kusikiliza na watoto pembeni basi hakikisha unava earphone unasikiliza wewe kama wewe hii ni maalum kwa wakubwa tu mm-hmm. karibu naitwa Anko J nikukaribisha katika hii simulizi mpya inayoitwa Binti Sheri ni simulizi iliyoandikwa na mwandishi Kiti Fefe na utaipata hapa yote kabisa kwenye channel yako pendwa ya simulizi inayoitwa Anko J Simulizi. Karibu na kama wewe ni mgeni hapa basi usisahau kubonya za alama ya subscribe ili uendelee kupata kazi zangu mpya kali zenye mafunzo ambazo huwa ninaziachia kila inayopoitwa leo. Karibu. Mimi naitwa Sharon. Mtoto wa mwisho kwenye familia ya watoto hao wawili. Wa kwanza ni dadangu anaitwa Joanita. Mimi ni wa mwisho. Siku moja tulisafiri kutoka Dar es Salaam mpaka mkoa ni Iringa. Tulikwenda Ruaha National Park kwa ajili ya kwenda kutalii. Mimi na rafiki yangu anaitwa Ava pamoja na rafiki yake pia anaitwa Humphrey. Ava ni rafiki yangu ambaye kiukweli nilijiona naye miaka miwili iliyopita baada ya kuweza kukutana naye high school. Tulianzisha urafiki na urafiki wetu ulizidi zaidi na zaidi baada ya kuweza kujikuta huko. Makwetu tunapotokea ni majirani kiasi kwamba yani <coughs> kwa ulikuwa ni mtaa wa pili tu kutokea kwetu. Hivyo ikawa ni tukirudi likizo kutokea shule. Uh, shule ilikuwa ipo mkoa mwingine. Kwa tukirudi nyumbani hatukoacha kuweza kutembeleana wakati huo likizo tulikuwa tunatembeleana. Hivyo kwa rafiki wetu mimi na Ava uliweza kujulikana mpaka kwa wazazi wetu. Wakati huo tulikuwa tumemaliza form 6 na ikiwa ni birthday ya Ava ndipo sasa Ava alitamani sana aende kusherekea kwa kutalii. Kunialika na mimi tukawa sasa tumeenda sote. Kiukweli tulienjoy sana. Maana Ava kwao ni mtoto wa mwisho na anadekezwa kupita maelezo. Kila anachokihitaji aliniambia kuwa anapewa. Na mimi kwetu ilikuwa ni hivyo hivyo basi tulijikuta tunapendana sana. Baada ya kutalii kwa siku kadhaa tuliweza kurudi Dar es Salaam maeneo ya Mbeze ndipo majumbani kwetu bwana. Walinipitisha kwetu nikashuka na wakaendelea kwenda kwao. Kwa hiyo niliingia na kwetu na kumkuta mama yangu na baada ya salamu tulianza kuni yani baada tu ya salamu mama alianza kunidai michapo ya huko nilikokwenda. Akanambia haya shoga yangu eh nipe kwanza michapo ya huko mbu gani. <laughs> Nikamwambia mama, "Hey, hata nisipomzike." Eh? Yaani la kwanza tu mama tumejua kuenjoy. Eh, nikamwambia yeye ndo hivyo. Kwa mlinda wangapi kwa? Nikamwambia ni walipanga tuende babao pamoja na kakake Ava. Ile babake akapata dharura, hivyo tukawa tumeenda mimi Ava pamoja na kakake. Oh, nikamwambia yeye mama. Ila hakikuwa yani hakikuharibika kitu kwa sababu kakake pia alifanikisha vyote. Kwa tumezunguka sana mbugani, tumefry mama tukakata keki ku... <laughs> ya birthday kwa hiyo ilinoga tu kusema ukweli na tumepiga picha nyingi mno <laughs> mwanangu kwa hiyo huko hakuna msuko msuko yani msuko suko wote mlopata amna mama ila tu mimi nilikuwa nina uoga wa wanyama wakali kwa sababu nilikuwa sina hata amani nilikuwa na waza tu sija katokea majanga ah lo kweli mama ila pazuri inabidi twende tena alafu kuna wazungu huko bana Sindio? Eh. Kuna wazungu tena walikuwa mambo gani? <laughs> Walipotea sijui. <laughs> kwa nini? We mama we. Hawakutaka kuongozana na tour guide. Hivyo. Wakawa wamepewa ramani kwa bahati mbaya wakapotea. Hawakujua pa kutokea. Kwa hiyo si tuliwakuta wana siku kama siku siku ya tatu ya nne walikuwa wamepotea. Ana hawakujua kama wame, 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 yani hawakujua wapi pa kuweza kutokea kusema kweli. Na si tuliwakuta na tukawa hapa msaada. Eh? Jamani. Si hata wanyama wangewashambulia huko. Mama, acha watu kwanza mimi nilionea huruma. Walipigwa na njaa mpaka basi. Ila makosa si kwa wenyewe mama, kwa sababu hawakutaka kwenda na mwenyeji wa kuelekeza. Ila baada sisi kwa kuta hapo, ndio ikawa kama ndio pona yao kwa kweli. Lo, kwa kweli wangejuta. Mhm, nionyeshe sasa hizo picha mlizopiga huko mboga. Sawa mama. 
Nilimjibu mamangu na kisha nikafungua kibegi changu. Ila nilishtuka baada kukuta simu yangu itaipo. Ha? Nikajua tu pamoja kwa moja nimeisahau kwenye gari la kakake na Ava. Ilibidi nimwage mama niende kwa kina Ava kufuatilia simu yangu. Nilifika mpaka kwa kina Ava nikamkuta kakake ndo alikuwa anaondoa gari. Aondoke sijui ya wapi ende wapi. Hivi kabili nimsimamishe kwanza. Nikamwambia bwana mimi nahisi nimesahau simu. Aliangalia siti ya nyuma kweli akaiona. Nilifungua mlango na kisha nikaichukua ile akanambia he. Panda bwana nikufikisha mpaka nyumbani. Ki kweli kakake hapa alivoniambia unajua nilisita. Maana huwa sipendi kuwa karibu naye. Maana waga na nitaka alafu mimi hata simtaki. Kingine nilikuwa na mahusiano yangu. Japo mpenzi wangu alikuwa ni kichomi kweli kweli ana nantesa kivuruge. <laughs> alikuwa anasoma chuo. Yaani kila muda yuko bize tu anijali hata. Baitu wenzetu, mlofika huko chuo ndo mnakuwa gabize kiasi hiko mpaka hata wapenzi wenu hamwajali. He? Au ni yetu mpenzi wangu hataki complicated mambo, yanataki kufanya mambo ya complicated. Lakini jambo la mwisho, unajua rafiki yangu Ava alisemaga kati yetu mmoja wetu asijaanzisha mahusiano na ndugu wa mwenzie. Maana mapenzi ya kivunjika tunaweza hata pia tukanafikiana na hata urafiki wenyewe pia unaweza kaisha. Mfano, let's say kakake na Ava akanipenda mimi nikamkubalia alafu then akanitenda akani akanivunja moyo mimi naweza nikachukia familia nzima basi ndo nikawa simtagi Humphrey kwa sababu kama hizo kwa sababu mwisho wa siku naweza nikaja nikavunja urafiki wangu na Ava kwa akawa ananisi sana kwamba niingie ndani ya gari anipitishe tu home ah nikao niingie tu maana wakati wa wakuja nilikuja speedi sana mpaka nimechomoka kwao nikaingia tena akaniambia niingie siti ya mbele nikaingia ilibidi tu niwe busy tu na simu yangu akanambia ha hivi hivi sharing nikamwambia be kaka nilio nitanipatia jibu langu kama mimi kaka nipone nilisema siwezi kwa nini kinachokukwamisha ah kwa sababu ni kaka yangu mimi ndio kwa nini tumezaliwa wote sisi hapana hilo ni kama kaka yangu kwa siwezi kumkosea rafiki yangu oh my god kwa ona nikataki sawa si ndio yana kuzuia nini kwa mfano na naisi tu hata upenda kusikia kwamba mimi na wewe tuna date. Da okay? Sawa. Basi acha ni date kusubiri. Najua ipo siku tu utanikubali. Basi bwana wakati nazungumza na kakake Ava anaitwa Humphrey, ukaingia ujumbe kutoka kwa mpenzi wangu anaitwa Azizi. Azizi bwana aliamua kuniandika kwa Kiingereza. Anaandikia hi. Hope you good. I really enjoy getting to know you about it from the Hollis. I'm just feeling a real connection between us. We never told us me you. I feel we are not complicated and this is a relationship and we're working from the moment. So, I would like to end this first group commission of see you baby baby and this first group I want from Azizi. Mimi nilikuwa kumjibu wewe unamaanisha nini? Yaani kwamba Azizi hunitaki tena maana aliniandikia message ya Kiingereza ndugu yangu ikionekana kabisa dhahiri anitaki. Akanambia nadhani hiyo SMS umeelewa vizuri Sharon. Mimi sitaji tena mahusiano na wewe kwa sababu nimechoka kuweza kuvumilia. Yaani pengine kuna mwenzangu ambaye anatimiziwa ambavyo mimi kwangu umekuwa umeweka ngumu sana. Kwa hiyo naomba tu usinitafute wala kuwaza tena kuhusu mimi. Hey, nyui vipi? Eh nilijikuta kwanza anaanza kulia nyie. Enzinzo napenda mtu kweli kweli. Wewe mtu unapenda unapenda kweli ujue. Hivi ushae kulia kwa sababu ya mapenzi. Yaani kama hujawahi omba sikukute. <laughs> Humphrey sasa wa pembeni hapa kipindi anaendesha gari akaanuliza wewe vipi mbona unalia? Nikamwambia hamna kaka. Hapo najifutafuta vimachozi akaniambia hamna wakati unalia. Vipi kuna taarifa mbaya umepata au? Nikamwambia hapana kaka niko sawa. Naomba tu nishuke hapa hapa. Nilikuwa nimeshafika karibu kabisa na nyumbani. Humphrey akaniambia no siwezi kukushusha mpaka uniambie una tatizo gani. Kweli bwana Humphrey aliweza kusimamisha gari na milango ya Kalok nilishindwa kutoka kani force ni mpate simu yangu ete angalini nalia nini. Ha, nyui kaka vipi jamani? Yaani alini force mpaka nilijikuta tunaogopa na kumpata ile simu. Akasoma ile message na kisha akaniambia pole sana. Umemkosea nini wewe kijana? Anaacha mwanamke mzuri. Humphrey alikuwa analeta masiara, alafu mimi niko very serious. Sikumjibu kitu. Humphrey akaniambia, "Basi sikiliza. Baadaye naomba nikupigie. Naweza kukupatia ushauri." kwanza mpaka hapo siona hata atanisaidia nini. Alinifikisha nyumbani nikashuka kwenye gari nikaingia zetu kwetu. 
Ki ukweli nilijikaza tu mama asijue nina mateso ya moyo kwa vibaya mno. Bas niliweza kumuonesha zile picha mama. Lakini ndio hivyo. Mudi sina yani. Mama akaniambia, "He, alafu sijakwambia babako bwana." Kagonga mbo wako. Amekufa, inabidi tu tumsike. Nikamwambia, "What? Mbo wangu mimi mama?" Nye, msikilizaji nilijikuta maumivu yanakuwa mara mbili. Maumivu ya kuachwa, maumivu ya kufiwa na mbo wangu. Kamba kangu nilikuwa nakapenda kweli kweli. Afu mdingi kakasaga na gari roho. Unajua ili niuma, utasema kwamba labda nimefiwa na binadamu. Niligoma hata kula, maana njaa kwanza sikuwa nayo. Nilimpigia Azizi tena, Azizi akawa pokei. <laughs> yaani, nacheka kama mazuri lakini mabenzi anauma yenyewe, sikwambie mtu. Yaani mzee kurudi tu kwanza. Nikana mlalamikia kwamba ameua mbwa wangu. Mshio akamgeukia maza akamuuliza. Kwa nini ndani kuna huo tuna mbwa? <laughs> Mama aliangua kicheko huko. Afu mimi nilizidi kupatwa na hasira. Ni vile mzazi tu sina cha kumfanya. Akaniambia atanunua mbo mwingine basi. Ilikuwa ni bahati mbaya mbo mwenyewe aliweza kukimbilia gari kusema kweli. Kwa nilinuna tu najaribu kulala hapo hapa laliki. Nikona hamfra ananipigia, nikasema okay, ngoja tu kwanza nionge naye. Maana yeye ni mkubwa bana. Anaweza kunisaidia tamawazo. Akaniuliza kwani yule kijana ameniacha kisa nini maana amesema kwamba kuna vitu anashindwa kuvumilia siju kupata kupata kwako siju vitu gani siju sasa hamfra alipo niliza ile swali mimi nilishindwa mwambie ujue maana sababu hasa ambayo nilikuwa kila siku tunakosana na azizi ni kumnyima mzigo elewa neno mzigo nilikuwa simpi kipochi manyoya nilikuwa simpi kibompoli nilikuwa simpi alitaka kunidavaula <laughs> nikawa na mnyima kwa hiyo Azizi akaanza ananiambia mara nyingi sana tuachane kwa sababu alikuwa na hisi kwamba mimi kuna mtu nje nilikuwa nampa lakini yeye nilikuwa namkatalia. Kwa hiyo nikakaa baada siku kadhaa <laughs> nikawa na muahidi nitampa na mpa tunarudiana afu na namkaushia. Simpi. Kwa hiyo ndio ana yeye ilipelekea akachoka akaamua kuniacha. Sasa anashindwa kumwambia Humphrey. Hivi Humphrey namwambia vipi? Kwamba bwana Humphrey kuna mwanaume na mnyima mzigo ni ngumu. Maana naye pia ananitaka na tena lazima tu naye pia atakuwa anataka mzigo. Na mimi hivyo eh mimi hapa hana ise. Yaani hapana. Yatakuwa kama yale yale azizi tu. Nikianza kumgomea naye Humphrey misho siku tutaachana tu. Nikaona okay sio tabu nikamwambia tu. Nikamwambia bwana Humphrey kuna moja mbili tatu. Humphrey kanambia da wewe kijana na fikra ndogo sana kwa sababu mapenzi sio mambo ya kufanya kulana mizigo tu eh sio mambo ya kudavanguliwa tu kwenye mapenzi kuna vitu vingi vya nyinyi kuweza kufanya mkiwa pamoja kudumisha mapenzi yenu na wewe ni wa kwake sasa kwa nini anakuwa na haraka kwenye mambo ya kudavanguliwa wewe jaribu kuongea naye alafu mwambie msimamo wako na kama anakupenda basi atakubali sawa atakubali tu kama hawezi basi ujue kabisa huyu akupendi asikutishe wala nini asikutishie habari za kuachana bwana mbona ni mzuri tu unaweza kumpata mwanaume mwingine na mimi nakupenda vile vile kama asante kaka nitaongea na nitaongea naye na okay sawa basi itakuwa vizuri basi bwana Humphrey alinishauri mengi sana unajua mpaka nikahisi amani ya moyo nikamshukuru sana na aliweza kuni kunipa pia ujasiri wa kuweza hata kuachana na azizi maana nilikuwa siwezi. Unajua kuna muda analikosea yeye, lakini mimi ndio nilikuwa naomba msamaha. Maana nilikuwa nampenda kupita maelezo nyia zizi. Humphrey kanuliza, "Vipo pumzike basi si uko poa nao?" Nikamwambia, "Asante sana, niko poa. Yamebaki mawazo tu mengine." Yapi tenayo? Nikamwambia, "Kuna mbwa wangu bwana baba wangu amemgonga na gari amekufa. Naumia afu nilikuwa nampenda." "Oh, pole sana." Alikuwa pet dog eh? Nikamwambia, "Ya." Oh, so sorry. Basi ngoja nikununulie mwingine kama utojali. Nikamwambia ununulie? No, sijali baba amesema atanunulia. As your brother, naomba nikununulie. Usikatae sawa. Nikamwambia okay sawa kaka. Da okay usiku mwema. Kambia na ukoko pia. Thanks. Kwa sasa niliamua kutafuta usingizi ila moyoni nilikuwa nasema tu ni mkubali tu Humphrey. Kwa sasa anaonekana so mshamba wa mapenzi kama azizi. Ila mm, kama bado nampenda azizi hivi na vile tunarudianaga ah we ila Humphrey alikuwa na hekima sana na utoto utoto hana sio ni mkubali tu jamani niwe naye tu kwa kweli nilikuwa nawaza sana 
Ule siku hata sikupata usingizi kabisa. Nilikuwa najiwazia mengi sana hivi kwa nini Azizi ananifanyia hivyo. Alafu kwa nini nionekane kama vile nalazimisha penzi? Yaani mimi kumlazimisha Azizi tu why? Nikasema sito mtafuta tena. Yes amezoea kwamba mimi nambemelezaga. Sasa ngoja nimkubalie kaka yake na Ava. Maana yuko kaka naye pia kaanza kunitaka siku nyingi sana. Nakumbuka tangu niko form 3. Maana ilianza urafiki na Ava tukiwa kidato cha kwanza mpaka tunamaliza form 6 na sasa tunatarajia kuweza kuingia chuo. Ila Ava hatopenda najua tu ile Ava after hatopenda lo. Ana libania tu kwa kaka yake. Kwa ni urafiki wetu unahusiana nini na mapenzi? Fano ya labda ngitakwa na ndugu yangu mimi angeweza kuzuia moyo wake. Ni ngumu kuzuia moyo. Niko na mawazo sasa yanakuwa mengi. Heri tu nipotezee muda tu. Ni yani poteza tu muda niangalie japo hata muovi. Maana usingizi ulikuwa hauji wala nini. Kiukweli niliangalia muovi mpaka majira ya saa 6 za usiku ndio usingizi sasa ukanipitia. Lakini saa 12 tu niliweza kuamka na kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Sijui kwa sababu ni ya usingizi, I don't know. Ilibini mtext Ava. Nikamwambia naomba uamke mama. Ava kanijibu muda huo huo. Akisema nimeamka mbona? Nikamwambia okay mzima wewe. Ava shogangu akaniambia mimi mzima sijui wewe. Nikamwambia mimi sio sana. Hewe kuna nini kwani? Nikamwambia Azizi ananifanyia makusudi ujue. Mm, Azizi kafanyaje? Anasema eti tuachane. We. Ujue mimi nimechoka kesi za huyo kaka eh? Nikamwambia najua rafiki yangu. Tuachane nayo. Hivi naomba nikulize swali. Swali gani? Hebu uliza. Kaka yako hivi anatumia perfume gani? Kakaangu, kakaangu gani sasa? Ava alinuliza hilo swali maana alikuwa na kaka wawili Humphrey pamoja na Henry. Henry alikuwa ndio mkubwa ameshaoa anakaa kwake. Humphrey alikuwa tu amemaliza chuo anakaa pale pale kwao. Ava aliniambia kwamba hivi karibuni ataanza kazi maana kuna kampuni alikuwa na matarajio itamuita soon akaanze kazi. Nikamwambia bwana wewe mimi namsemea Humphrey bwana. We, unataka mnunulie nini hiyo perfume? Nikamwambia wewe mimi nimependa harufu yake tu. Ndio maana uliza mama. Ah, nikijua nataka kumnulia kaka Humphrey perfume. Nikamwambia aka, ila tu nikiwa naye karibu nimsikia ananukia sana. Kwa na mimi naitaka ile perfume nikanunue. Mm. Ah, jina la perfume ya kaka Humphrey unajua imenitoka. Ngoja kwa nimuulize sasa hivi. Nikamwambia, "Eh, muulize lakini usinitaje mimi." Yaani sitaki ajue kabisa kama mimi nimeulizia. Ah, okay, sawa. Basi Ava kanijibu tena baada ya muda kidogo ya kwamba kaka yake anatumia perfume, perfume ambayo inaitwa brown orchid. Nikamwambia okay sana baadaye basi mara na Humphrey akani text. Humphrey akanitumia message. Akanuliza umemkaje Sherry? Ikamwambia e nimemka poa. Kaka shikamo. Nilimsalimia hivyo makusudi. <laughs> Umkutane na mtu mwingine akwambie unanyima nini? Mimi ningo msalimia ngameka kashikamo akasema marahaba mtoto mzuri kwa poa kabisa nikamwambia hapana. Tatizo nini au bado nawaza mbwa mbwa wako? Mbwa zangu, mbwa zangu wapi wana nao nichanganya? Sio unaambia kuna mbwa wako sijui amekanyogwa na gari pia. Nauliza kuhusu yule mbwa wako mwingine yule. Si mnasema gani ume wote ni mbwa? Mbona mimi simwazi kaka? Nda hai mdogo wangu jambo la heri hilo. Nilikuwa nakujulia hali tu. Okay, sawa. Alafu bro, hivi utapata muda leo. Samani lakini kaka Humphrey. Muda nini? Niweza kukuona hata dakika tuonge. Maana ni mkubwa kuna vitu vingi naweza ukanishauri. Ndio okay, sawa mimi nipo ukiwa tu na muda naweza kuniambia. Okay, sawa kaka baadaye basi mimi jioni nitakuja huko kwenu. Ila sitopenda Ava ajue nataka tukuongee nayo. <laughs> Kuona maana sitomwambia. Sawa. Kiukweli nilifanya kazi za nyumbani. Kisha nikamwaga mama ya kwamba anaenda mjini kidogo na alinipa ruhusa nikajiandana kuelekea mjini. Nilinunua seti ya vipodozi vyangu, alafu nikanunua perfume kwa ajili ya kumpatia Humphrey. Nilijisikia tu kumpatia, siju ndo naanza kupenda, I don't know. Nikapanda gari kurudi nyumbani. Jioni nikaenda kwa kina Ava akiwa na nikiwa na ile perfume kwa ajili ya Humphrey. Nilipiga sana story mpaka kagiza kakaanza kuingia. Nikawaambia sasa bwana mimi narudi kwetu. Humphrey akaniambia ana nisindikiza. Hapa kuwa na miguno wala nini maana wanajua tu kwamba tunachukuliana kama ndugu. Basi tulifika mpaka nje nikamwambia hata asihangaike. 
kuweza kunisindikiza nilimpatia ile perfume na kisha nikamwaga kaniuliza kwa nini nini nini, nini kiumenipa nikamjibu tu bana we utaonaga mwenye ukifungua huyo nikaondoka shua nilifika tu nyumbani ava kanipigia ehe bishosti naomba uniambie kuna nini kinaendelea kati yako na bro nikamwambia kwa nini we nyosha tu maelezo usianze tu kuniuliza uliza pia nikamwambia ava sielewi unazungumzia nini bana we jitoe tu fahamu kama kuna kitu unanificha poa tu tutaona kama utafaidika nikamwambia do hata sielewi mimi kati yako na brother kuna nini maana nimeiski tu nikamwambia kisa kunisindikiza au wala nikamwambia basi niambie nini kimekutia wasiwasi ah yani kuna kitu tu nimeona umempa bro kwa nini sasa msipeane tu pale pale ndani nikamwambia mimi wewe umetuona wapi nampe kwa kitu kitu gani Oh nimeona kwenye CCTV kamera. Mimi nikaguna. Mm. Mimi bana sikiliza mimi niliofuatilia kwa nyuma nyuma nikawa nawachungulia kwenye geti. Nimeona kuna kitu litoa kwenye mkoba wako kampa. Nikamwambia kwani hapa shida yako ni nini kwani? Hao kesho nakuja kukwambia. Maana unavamia vamia tu. Mwe. Alinacha njia nne ujue. Hiyo kama anataka ku <laughs> Nataka kuyatimba kuwa na kaka yake. Eh? Jamani, mbona mimi naona kama vile napata mpenzo hakika na nishajiandaa jibu la kwamba nimemkubalia na kumdekea kaka yake nikamuuliza wewe navamia nini mbona anaanza kunitisha oh kesho nitakuja kwenu nitakwambia nikaona okay niachane naye tu Humphrey alinipigia muda huo huo nikapokea kiukweli Humphrey alinishukuru sana kwa zawadi ambayo nilikuwa nimempatia nikamwambia usijali bwana nimekupa kama kakaangu wakati hapo mimi nimewekeza ujue kama tarudisha fresh kama zipo rudisha naweza hadi poa nilitaka tu kumwambia bwana mimi nimekukubalia kuona wewe ila kama hiyo kaka sita kwanza kwa namu ngoja kwa nikaushe kihere here cha nini kweli kesho yake shoga yangu ava alikuja nyumbani alikuja nyumbani kuweza kuniuliza vizuri tu mimi kamjibu kwa mimi nilinunua ile perfume ambayo nilimuuliza asubuhi jina nimenunua alafu sasa kaka yake mwenyewe anantongoza zamani tu mimi namkwepa na hata aachi kama namkosea nisamehe maana hisi kama kwa sasa anaelekea kumuelewa sasa nilipomwambia hivyo shoga yangu hapa hapa kaniambia wewe unaokeka kabisa unataka kudate na brother yangu nikamwambia ndio hivi unajua umeweza kunificha kitu na kujua unavyompenda azizi na hapo uwezi kunidanganya eti kwamba umeachana naye mazima Najua tu kabisa nyie mtarudiana. Hilo nalijua. Kwa naomba tu bora ngoje kwanza uone kama umeamua au unataka tu kujiingiza kwa brother. Alafu wetu uone mwanaume mwingine aise sitakuelewa. Nikamwambia hapa, mimi nimeamua kweli ujue. Sawa, mimi nitasupport. Sina namna ila mbona najua brother na mtu. Ngoje kwanza nikaongee naye. Ni pale kwanza nikachanganyikiwa what? Ana mtu? Sasa kwa nini ananitaka na mimi kama tayari ana mtu mwingine? Hapo rafiki yangu Ava akaniambia huyo mtu wake ipo kama azizi naye. Ni mzinguaji sana kwa hiyo hata usiwata usi, usi wake. Tunamshusha unapanda wewe. Ila usije kuzingua. Mimi nitasimama kama shosti wakati mwingine kama wifi. Aliniambia hivyo Ava. Nikasema aye mama mimi nitaongea naye kumwambia uamuzi wake kama anapenda bado kuweza kuingia na mimi kwenye mahusiano au la kwa sababu ni sika kata kwa migeri kwa niwe mara ya mwisho kukwambia hilo ni lini nikamwambia juzi sasa juzi ndo awe migeri siku mbili tu hizi kweli ila una siri wewe utakuja kupasuka kifua ndugu yangu hii siku zote huniambii ka kweli umeweza kiokwe nilicheka niliche, Nikamwambia bwana mimi kwa sababu sikuwa nimeamua kuweza kuwa kwenye mahusiano. Mm, hai dear. Nitafute bra zangu basi. Mm. Umsajili. Nikabebu nitole miki herel chako mimi bwana. Sasa Ava alikaa pale na mimi tulikuwa tunapiga story nyumbani kwetu mpaka majira usiku. Na kisha akaniambia kwamba si niende kulala kwa auto siku hiyo jamani akaniombea pale ruhusa kabisa kwa mama na mama alikubali kwao tukala pale chakula nikaondoka na Ava kuelekea kwao Njiani Ava aliniambia Ujeza wazazi wamesafiri leo 
Hivyo pale nyumbani tumbaki mimi kaka Humphrey pamoja na dada wa kazi pamoja na mlinzi ikiwezekana ongea na brother leo leo <laughs> Niko na mwana kama hapa ananipeleka speed huyu bidada vipi <laughs> Wakati amesema kaka yake ana mtu mimi nashinda hata nisemeje Nikamwambia Ava Ebu ngoja kwanza subiri kwanza Mimi sipo tayari kuongea naye siku ya leo Leo sasa wakati sahihi wa kuweza kuzungumza naye kwa mpaka lini jamani. Nikasema nitaongea naye tu. Alafu mbona kama inaonesha umefurahia sana ili swala tofauti kabisa na vile ambavyo tulikubaliana hakuna mtu kudeti na ndugu mwenzie. Ah, bwana we, hakuna haja mimi kuweza kutokupenda. Itakuwa ni uchawi sasa nisipopenda. Nikamwambia sawa. Sawa so, mama. Sante. Kama umependa sawa. Usiofu bwana be free with yangu. He! Mara hii <laughs> basi tulisha tu kucheka na hatimaye tukafika kwao. Tuka tukakuta pale kaka yake alikuwa anaangalia taarifa ya habari. Yuko na dadao wa kazi alikuwa anaitwa Adela. Mimi sikuwa mpenzi sana wa mambo ya taarifa za habari wala nini. Nikao niko busy tu na simu yangu tu. Amba alisema kwamba anaenda kuoga kwanza. Maana aligoma kuoga kwetu. Na alipotoka uh, wakamwambia tule. Tulejibu kwamba si tumesha kula kwetu. Na baada ya taarifa ya habari kisha tukaanza kuangalia movie. Dada wa kazi akatoaga saa 4 tu ya kwamba yeye anaenda kulala. Si tukabaki kwa ajili kuendelea kuangalia movie. Ilipofika majira ya saa 6 kasoro, Ava anaenda kulala naye. Na mimi nikataka kwenda kunyonyuka kwa ajili kwenda kulala lakini akanizuia. Nikajua tu ana force niongee na kaka yake. Humphrey hakuona vyema. Humphrey hakuona vyema Ava kanifanyia. Akajidai tu kuniambia kwamba yeye anatangulia kulala nikiwa na usingizi basi niende tu. Mimi nilimwitikia kisha kaondoka. Humphrey akaja kukaa ile pokuwa nimekaa mimi. Nikaanza kujitetemekea kusema ukweli. Akaniambia Sherry, kambia be. Kwa nini mbona unanitesa mwenzio? Nikamwambia mimi. Ya, yeah, hivyo siku zote huoni kama mimi nakupenda. <laughs> Lakini kambia mimi mbona nilishakwambia sababu zangu? Sababu yako kuu nayo ijua ni hapa. Na sidhani kama ni kikwazo. Ni swala tu kuweza kuelewa kwamba sisi tumeamua nini. Alafu pia sijui ndio mtu wako umesema unaachana naye, right? Kipi kingine kinafanya kuwe kuna ugumu mama? Kama mimi na Isi pia utakuwa na mahusiano yako mengine. Eh yeah, ni kweli hujakosea but I choose you over her right now. Si mengu hapa. Mwandikie huyu mtu message. Ya break up. Maana mimi ndio najaribu sana kuendeleza hili penzi. Lakini nina uhakika ye hatamani hili penzi liendelee. Anatamani sana kuweza kuachana na mimi. Kwa hiyo wewe mwandike tu message kwamba naachana naye. Nikasema mimi siwezi kuandika hiyo message ila tu naofia kuumizwa na kero zingine za mahusiano. Mimi huwa naofia sana. Usijali. Mimi sitaki wewe na wasiwasi na mimi. Okay, sawa mimi kwa sasa nimekuelewa na nimekubali kwa nayo. Thank you mama. Mimi nataka ni dhihirishi ya kuwa nakupenda. Na sio hapa tu kukuchezea moyo wako. Hapana, trust me. Hutojutia kuona mimi. Maana kupenda mno. Nataka tuwekeane kiapo ambapo nitakuwa kama ulinzi wa penzi letu. Hakuna kuweza kusalitiana na kama ikitokea mmoja akafanya hivyo, basi asije kupata amani yoyote kwenye maisha yake ya mahusiano. Sawa, so, nimekuelewa. Kiukweli nilisema hivyo. Kasa haya si atanitia matatizo ni mimi haya mambo ya kiapo haya. Mwisho siku mwanzo kuwekea na yamini yawe kama kwenye story ile ya jamani moyo. Ngoma isimami. Wee. <laughs> yani maisha yote mimi ni simsaliti jamani hata kidogo. Ah we. <laughs> anyway, ngoja nione. Bas nikamwaga mimi nikalale. Nilinyanyuka zangu ili niweze kuondoka lakini akanivuta kwa nguvu bila mimi kuweza kutegemea. Kisha bwana kangangania bwana lips zangu ali ninyonya kila nikitaka kujitoa na shindwa nyie. Ilikuwa ni bonge moja la romance tam sana na alivyoniye chini kakimbia mpaka chumbani kwa Ava. Niliingia kwanza na kuachia pumzi pale mlangoni. Ava kaniuliza wewe vipi shosti? Mbona tunashtuana? Nikamwambia amna. Mbona hema juju utasema labda umekimbizwa? Nikamwambia amna bwana. Mm, Sawa, umongea naye. Nikamwambia eh, eh kawaje. Ah, si nimemwambia tu nimekubali basi. Akasema asante. Mm, hebu nieleze vizuri hata reaction yake ilikuwaaje kwani. Sikafurahi tu jamani. Ai bwana unaona kama vile huna mzuka kunedithia mtu mbeo na ubania 
kama kitu gani bwana alizungumza hivyo hapo na kisha kavuta shuka kwa ajili kuweza kujifunika nikamwambia kwa hiyo ndio umesusa niache bwana we nikamwambia kesho tutaongea vizuri sawa hata usiponiambia sijali wala nini nikamwambia wewe huyo ya nikamwambia labda sio wewe nikaamua sasa nami nipande kitandani naliwaza lile kisi lile atali jamani acheni tu mjue sijawahi kupewa vitu vile yani nilikuwa na wabani wanaume ujue hata azizi pia hakuwagi kunikisi na hiyo maana hata alinichoka jamani nikasema hapa kazi ipo Humphrey alinitumia SMS akanambia vipi umelala kambia hapana kaka I say mimi sio kaka yako nikamwambia sorry nimejisahau lakini nimezoea tu kukuita hivyo if you never mind naomba tuniendelee kukuita hivyo itakuwa ni vizuri pia wazazi wangu hatoweka doubt juu yetu kwa nini mapenzi yetu tumepanga hiyo kitu gani kitu kisichojulikana nikamwambia hapana ila kwa kipindi ambacho bado hawajajua nikuite kaka na okay get you kumbuka kwamba nakupenda sana na asante kuja kwenye maisha yangu na kitu kingine naomba ni kuambie nilikisahau naomba kamba hali na yule mtu wako mimi sipendi kuweza kuchanganywa yani huyo ni adui namba moja katika mapenzi yetu sitaki kuja kujua kuwa umekuwa karibu naye tena siwezi kuwa karibu naye tena endapo nikajisema wewe ni mara hii kasha kujipatia na adui eh bala akanambia okay nikutakia usiku mwema usali nikamwambia thank you have a good night too basi tuliegana pale na kulala asubuhi mimi nilemka mapema sana nikaoga kisha nikasema nitoke nje nikamsaidia dada wa kazi maana hapo nilikuwa nimepazoea kama kweto vile muda huo shoga yangu Ava aliweza kuamka anaenda kuoga sasa vile uh, natoka chumbani tu nakutana na Humphrey unajua nilisikia aibu sana kwa vile tukio la jana yake ile ya kunikisikisi pale nilijisikia aibu akanambia asubuhi imam nikamwambia nzuri shikamo hebu acha kuniactia bwana njoo kuna kitu nikupatie nikamwambia hey, we kitu afeti niende chumbani kwake <laughs> naijua hiyo nikamwambia mama usiana wewe bwana hata masaa ishina nne haijafika bado niende chumbani kwake jamani mbona ile usiano silioni likiwa lina msimamo na ufia hapo akanambia shauru na nini nikamwambia amna mi mi mimi si feel comfortable kuingia chumbani kwako. Okay sawa, wait a minute. Kweli aliingia chumbani kwake na kutoka na kibox cha zawadi kidogo hivi na kunipatia. Nikamwambia asante. Kumbe alitaka kunipa zawadi, mimi mawazo mabaya tu mdo huo. <laughs> mimi nilikuwa na mawazo mabaya. Mdo huo shoga yangu Ava naye ametokea. He, mambo hayo. Alikuja mpaka pale na kunipokonya kile kibox. Kaka yake akasema kwa hiyo dogo. Usalimie. Ah sorry bro jamani si nimekuwa surprise na nyie kipi cha ajabu hapa ah jamani si hubalenu hilo naomba tu usimtese mtoto wa watu namjua ni mwepesi kulialia hayo mengine ya kuhusu Humphrey alimjibu dada yake Ava na kisha kaingia chumbani kwake ah hebu fungua tu ni umepatiwa nini mama nikamwambia ha, hapa eh fungua au basi twende chumbani kwa hiyo hapo Ava alinishika mkono mpaka chumbani Yeye sasa akaanza kufungua yeye. Anakiherehere. Mule kwenye kibox bwana, baada ya kukifungua tukakuta kuna perfume aina ya Moss of ambayo huaga naitumia mimi. Nikajua tu itakuwa alimuuliza Ava ya kwamba natumia perfume gani. Na akaamua kuninunulia. Eh. Aya bwana. Halali na deni mwae. Nikamtumia SMS nikamwambia thank you baby kwa zawadi akasema ni sijali. Na tulifanya baadhi ya kazi japo sisi ni wavivu kweli kweli. Yaani tulikuwa tunaendana sana mambo yetu utasema labda ni tumbo moja tukiolewa sijui itakuwaaje jamani tulipomaliza tu kanze tukanywa chai mimi nikawaga nika nikawaaga ya kwamba niweze kwenda nyumbani na Humphrey akanambia leo nateba gani mamu nikamwambia nitakwenda nyumbani okay basi jioni naomba kutoka na wewe hapo moyoni nilisita kidogo ile nikamjibu sawa kweli nikaondoka nyumbani kufika nyumbani nikaanza kujishauri kuweza kumwaga mama sije takubali mimi nitoke tena Nilipomwambia kwamba kuna sehemu nataka kwenda na Ava akanijibu hivi wewe Hapa nyumbani kuna upupu au? Uwezi kukaa kwenu katulia? Kila muda mara naenda huku mara kule. Kwani uwezi kutulia kwenu? Na wajua karibu utaanza chuo. Kwa nini usitumie muda huu kwa ajili ya kuweza kupumzika kidogo? Nikasema mama. Ini huko tunapoenda ni karibu na chuo. Tunaenda kuangalia eneo la sisi kwa ajili ya kupanga maana tulisema tuwe karibu na chuo mama. 
Lakini mbona bado muda sana mkipata sasa hivi si tutapoteza hela chuo kujiunga si bado? Nikamwambia ndio mama lakini tukichelewa vitawaiwa mama. Hai, nendeni mkaone sasa. Ila usitelewe kurudi. Kambia sawa mama. Kweli nilimtumia message Humphrey. Nikamwambia hey we, tunatoka saa ngapi? Maana mama ameniambia kwamba nisitelewe sana kwenye kurudi nyumbani. Saa kumi nitakupitia hapo kwenu. Kambia sawa. Ila niliwaza Mama akimuona Humphrey sijui itakuwaaje nikasema inabidi niende tu huwezi jua huenda kuna vitu anahitaji kuweza tuongee zaidi kwa kweli nilijiandaa majira ya saa kumi ili niweze kupitiwa na ilipofika majira ya saa kumi, akanitumia SMS kwamba ipo nje kwetu nilitoka chap na kuzama ndani ya gari akanambia umependeza aliponiambia hivyo nikamwambia asante wewe pia umependeza ah wapi kweli tena ah asante mama kama unaona hivyo mimi nimependeza. Kiukweli nilitamani kumuuliza ni wapi tunaenda ila nikaona okay ngoja tu ninyamaze. Ava kani text ni wapi tunaenda? Nilimjibu bwana mimi sijui. Labda tukifika ndo nitajua. Kweli tulienda mpaka Macquis tukashuka na kutafuta sehemu ya kukaa. Akanivutia kiti, niweze kukaa. Nikakaa na yakavuta kiti kingine na yakakaa. Kisha tukaagiza juice na kwanza kumwagilia moyo taratibu kabisa na kuanza kuzungumza Unajua nini Sherin? Come and tell me. Nafikiria ni kuchumbia tu kabisa. Ili wazazi wetu waweze kufahamu. Mm. Mbona mapema sana? Kwa mtu ni mpendaye wala hata sio mapema. Ni kweli lakini pia uliniambia kwamba una mtu mwingine. Je, umefikiria nini kuhusu yeye huyo mtu? Mbona mishamwambia ukweli kwamba naomba niachane naye? Mimi na yetu umeshindwa na na nimepata mwanamke mwingine hilo nimeshamwambia Kweli? Ya. Yeah. Kasemaje? Aliniambia sawa ila huyo mwanamke anayesababisha uniache lazima atakumiza. Hmm. Yes ma'am. Hivyo usifanye maneno yake atimie. Mimi sitofanye hivyo. Sawa. Acha nipokee hiyo ahadi ya kwamba huto ni umiza. Ila tambue kwamba nakupenda sana. Na Nina maana yangu kusema ni kuchumbia kabisa. Ila anyway, acha mambo yaende taratibu taratibu naamini kila kitu kitakuwa sawa. Yes. Pia naamini napenda sana kuona mahusiano yetu yapo very serious. Kwa hilo usijali. Najua nini ambacho nafanya. Sawa, asante kwa hilo. No need kusema asante mom. Kio kweli tuliendelea kunywa zile juice huku tukipiga story mbili tatu na akaniambia kwamba very soon mnaingia chuo sijui unahitaji nini kununulia mm. hapo kidogo nikasita maana babangu alikuwa ni lazima na yatanunulia tu vitu ila nikaona mm. mtu sikataka mwenyewe jamani nikamjibu laptop tu amna kingine nikamwambia pana na hii stone hiko tu laptop nahitaji okay sawa nitakununulia amna shida basi kweli tulikaa pale mpaka majira ya saa 12 Mama kanitumia SMS kwamba unarudi huku nyumbani au unalala kwa kina Ava. Nilishindwa ni mjibu nini kwa sababu sijui ni rudi sijui ni mjibu na lala kwa kina Ava ili niendelee kuwa na huyu mkaka Humphrey au tuzunguke tu tuzunguke zunguke mjini baadaye ndo turudi kwa. Yaani hata ni kwa sielewi mama ni mjibu nini. Humphrey akaniuliza, "Mbona umeishanga hiyo simu?" Nikamwambia, ah, "Ni mama tu ananiuliza kwamba nitarudi au nitalala kwenu." Wewe umemjibu je? Bado sijamjibu. Wewe mpango wako ni upi? nitarudi nyumbani. Ah okay sawa. Twende sasa. He? Ujoni nikashangaa hivi nimemjibuje? Lo. Hivi si ningesema tu naenda kulala kwa uwi. Ah we, alafu mbona kama vile nimekuwa na speed sana kwake? Kwa Azizi sikuwa na hiki kiherehere kusema ukweli. Nikaona sio mbaya tu tu nirudishe nyumbani. Nisijiachie sana. Inabidi pambane pambane kidogo kunipata. Nikamtumia SMS mama kwamba ninarudi nyumbani. Tulitoka pale Makijuis kurudi nyumbani na alinifikisha mpaka nje kwetu na akaniambia atanipigia baadaye nikamjibu haina shida na subiri kolo yake nikashuka kwenye gari na kuelekea ndani mama akaniuliza we vipi habari za vyumba hapo sasa nikamdanganya kwamba tangu mkuta mwenye nyumba hivyo tukapiga misele kidogo mjini tukaamua kurudi basi msikilizaji mimi na Humphrey penzi letu lilianza kustawi ikapita kama wiki mbili na bado wiki mbili mbele tuanze chuo rasmi nyumbani nikapatiwa hela na baba nikanunue mahitaji yangu 
ikiwamo nguo za kuendea chuo maana huwezi kwenda kinyonge bwana tulienda na Ava uh, tulipelekwa na Humphrey tukanunua kila kitu na Humphrey akanunulia pia laptop kwa hela yake kama vile alivyokuwa ameniahidi kisha akaniambia kwamba kuna mtu ambaye ametufanyia mpango wa kututafutia mahali pa kupanga tukianza chuo hivi nabii tukutane naye tukapaone tulipie maana Humphrey ndio alichukua jukumu la kuweza kututafutia sehemu ya kupanga na tulipewa hela kuweza kulipia kodi ya mwaka mzima wazazi wa Ava walilipia miezi sita na wazazi wangu walilipia miezi sita pia cause tuliomba tupange master tuishi wote wawili Humphrey aliweza ku drive kumpitia huyo mtu alipo akafika mahali akapaki tu mgoje mara pop azizi huyo hapa ya kwamba ndo mtu mwenyewe mimi na Ava kwanza tuliangaliana Azizi akaingia siti ya mbele. Maana mimi na Ava tulikuwa siti ya nyuma. Akatusalimia tukamwitikia. Humphrey akasema sisi ni wadogo zake. Sasa sijui Azizi ndo akapata ujasiri eti eti sheri mambo. Likanitaja na jina kabisa. Mimi sikumjibu. Ndio kwanza nikavaa nani earphone maskion na jisikiliza zangu tu muziki. Humphrey akamuliza Azizi mnajuana? Ah, ndio nafahamu. Ah, okay sawa basi safari iliendelea mimi na Ava tukiwa kimya wa mbele tu ndo walikuwa naongea mpaka tunafika Azizi akatukutanisha na mwenye nyumba tukalipia kabisa na kupewa mkataba kisha hao tukaondoka kurudi nyumbani sasa Humphrey aliendesha mpaka kwa akamwambia Ava shuke alikuwa kachamfikisha Ava alishuka alishuka vitu vyake vyote akashuka navyo akaingia ndani Humphrey alitoa gari na kunipeleka mimi kwetu ambapo ni mtaa wa pili akaniuliza Azizi yule umejiona na vipi <laughs> nikasema hapa kivumbi leo nimwambiaje mimi naonesha ni rafiki yake ujue pia azizi alikuwa ndo anaingia mwaka wa mwisho chuo chuo ambacho na sisi ndo tunaenda kujiunga sijui nimwambie chuo kweli maana mimi sasa hivi azizi sina hata mpango naye nikamwambia tu kumwambia ukweli bwana kwamba azizi ndo huyo mwanaume nilia chanaga naye alionyesha kama na wasiwasi hivi Humphrey nikamwambia sikiliza Humphrey mimi siwezi kuwa karibu naye tena na kuheshimu sana baba okay sawa napenda sana mwanamke anayejitambua Usijali wala nini mimi najua thamani yangu na ninakupenda sana. Nakupenda zaidi mama unajua hilo. Nikamwambia asante pia asante kwa zawadi ya PC. Kwa hilo usijali mama. Nikamwambia sawa baby, acha mimi niende. Okay basi mama nipate basi hata kisi ni ridhike. Nikamwambia okay bana. Kweli nikamkisi mdomoni hapo nilijikaza tu sana yani soma sihara. Nikashuka kwenye gari na kuingia ndani sasa na baada ya siku kadhaa tukaanza chuo rasmi mimi na Ava na tukahamia kule tulikokuwa tumepanga. Sasa imepita wiki tu. Siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Tumetoka chuo, tumemkuta Humphrey nje geti, tukamsalimia akasema Ava, unaweza kutupisha na mongezi na sharing. Ava akasema mkaka, can you? Ah okay. Ava kweli akakubali, akanipokea na vitu vyangu akaingia zake ndani. Nikamwambia kuna nini kwa ni Humphrey? Hakuna tatizo. Ila kuna vitu vingi sana vya kuvyeka sawa mimi na wewe ili tusikosane wala kugombana na sitaki kukupoteza. Nikamwambia kuna nini kwani? Nenda kajiandae kama una change nguo au kama kuna kitu unataka kuweza kufanya kafanye na kusubiri. Okay. Nilimo kuingia ndani nikaoga chap nikabadili nguo na kumwambia kwamba Ava kwamba natoka na braza yake kidogo. Nilipofika nje akaniambia kwamba ingia kwenye gari twende tu nikamwambia sawa. Safari ilianza bwana. Tulienda mali yani mali kweli kweli yani nje kabisa mji kwenye hoteli moja hivi na vile ishafika majira jioni foleni kibao mpaka nilisi kuchoka. Akaniambia nataka tuongee vizuri. Hivyo nikakubaliana naye. Akitaka kuleta mambo mengine yanamkazia. Akaniuliza kama nina njaa. Nikamwambia bwana mimi sina hata labda baadaye baadaye. Maana hapo ilikuwa ni majira ya saa moja kasoro. Tukagiza tu vinywaji, nikamwambia haya. Baby niambie ni nini unachotaka kuniambia. Nahitaji kujua kuhusu wewe na Azizi. Eh Azizi tena. Ndio sheri. Si nilisema kila kitu mimi. Unaohakika kabisa hakuna cha ziada. Sina. Sina namba yake nilishafuta na sitaki mazoea naye na hata chuo tangu nimeanza sijaongea nae lolote. Inawezekana kuwa hivyo lakini ni kuombe sana. Sitotaka kuona kibaya kikatokea. Na sababu ikiwa eti ni yeye maana nilimuuliza kuhusu yeye akawa hana jibu la kuweza kueleweka. Mimi nikamwa nimwambia kwamba wewe ni mpenzi wangu na umeniambia kwamba umeachana naye. Kwa alijibuje? 
ameniambia ni kweli umeachana. Sasa mbona ikuwa sababu ya kuweza kusumbuka kiasi hiko mpenzi wangu? Mimi siwezi kukuletea ujinga. Azizi mimi siwezi kurudiana naye. Yenu umenileta hadi huku. Alafu tuzungumzie kuhusu mtu kweli. Okay sawa mama, pengine nimekuwa na wasiwasi, ni wewe radhi kwa kweli. Sijali wewe. But kuna kitu nataka kukwambia. Kipi huko? Au nikwambie wakati mwingine. Ah jamani wewe niambie tu sasa hivi. Kupena pena pressure au au la azizi tena lime kuna ishi nyingine tena limenisingizia kitu. Nilianza pale kupembeleza Humphrey niambie ni nini kinamuumiza kichwa jamani. Akanimba shairi wangu, I'm sorry kukwambia hiki kitu mamangu. Kamba unantisha mwanzio. Hapana sio kitu cha kukutisha lakini. Ni nini sasa hutaki hunitaki tena au? He, hayo yamefikaje? Basi niambie. Sawa ipo hivi. Wakati nasoma chuo muda wote baba alikuwa akiniahidi kwamba ataniunganishia kazi nje nje. Na ikiwezekana nisome na master huko pia. Kwa wakati huo niliona ni kitu kizuri tu, but now. But what? Malizia your story. Nilipoingia mwaka wa mwisho ndipo mzee akamalizia kuweza kukamilisha mipango hiyo. Na sasa kweli natakiwa nifanye kazi nje nje. What? Come on. Yeah, sherry. Labda sijakula vizuri, yani unaenda huko kufanya kazi asubuhi kisha jioni narudi au? <laughs> Niliuliza swali la kijinga. Sasa mtu anafanya kazi nje nje alafu arudi jioni. Akanambia sherry, unaweka kitu kinawezekana mimi kwenda kufanya kazi nje nje alafu narudi huko jioni. <laughs> I'm free na isielewi. Unataka kuniambia unaondoka kwenda kufanya kazi huko? Yeah. Inanumiza sana lakini Ego cha kuniactia basi. Ikume nini wakati umekubali? Kwa hiyo upo razi kuniacha mimi uende huko ukanichiti, si ndio? Haipo hivyo mama yangu, mimi nakupenda sana na pia nakuheshimu. Nimeshindwa kukataa maana ni kitu ambacho kilipangwa kwa muda mrefu. Tangu nasoma bado. Na muda huo sikuwa nimeapa mahusiano kipaumbele. Hata 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 wewe sikujiwekea uhakika ya kwamba nitakuwa na wewe. Nashindwa kufanya chochote mzee hataweza kunielewa. Naomba niende mama maana nitakuwa na kujelekezwa. Kwao na hama bongo. Haya. Ah, no sio kuhama. Malengo yangu ni kufanya kazi huko hata miaka mitano kisha nitarudi huko mazima. Pia wewe ukimaliza chuo naweza kuja ukaje nani nchi za nje so tuna kama miaka mitatu ya sisi kuweza kuwa mbali. Hamfra anaongea lakini hata siko na muelewa. Nikamwona ni shuka tu kwenye gari na kuondoka ndani. Aliniita lakini sikurudi. Nilipofika tu ndani na yakawa ameingia nyuma yangu. Sheri, unamaanisha nini sasa? Hmm? Mimi nakwambia kitu, wewe unaondoka. Mimi sikumjibu, hapa ikabidi aingie kati. Kwani kuna nini kaka? Hapa naye aliuliza, kaka yake naye akamjibu akamwambia Ava naye alisikitika. Na isi alisikitika kupitia mimi. Maana yani hoja mimi nampenda sana kaka yake. Akaanza basi hadi kulia. Ikabidi sasa nimsaidie. Yani Humphrey alipata kibarua sasa cha kutubembeleza kusema kweli. Alikoma hiyo siku. Ila hatukubadili chochote kwa sababu kuondoka ilikuwa ni lazima. Aliondoka na kwenda kule kwao, akatuacha geto kwetu. Ava alikuwa kanuna haswa. Mimi nikajiuliza kwa tatu cheka. Kumbe watu wanawapenda ndugu zao hivyo na hamniambi. Mimi nilikuwa najijutia tu why sikumkubalia tangu zamani maana mahusiano yana yani mahusiano na mwezi tu ila nilikuwa nimeenjoy vya kutosha alafu ndo anaenda mbali just imagine. Jioni ilikuwa ni maya sana ile. Baada ya masaa mawili nilipiga simu nikapokea. Aliendelea kunibembeleza kwamba niwe sawa na sio tu kwamba naondoka ghafla bado kama mwezi hivi wa kuweza kujiandaa. Nikaba na mimi nataka kukaa naye tu. Nye, yeah. sijapata muda mrefu wa kuweza kuenjoy naye. Ile kawa ndo hivyo lazima aondoke. Kesho yake asubuhi aliweza kunifuata na kutuambia kwamba ah uh, twende mkulanga, babake kamuagiza akaangalie shamba. Mimi na Ava ni watu ambao tunapenda na sana. Yaani tunapenda mno kuzurura. Basi tulifurahi. Alitujia na gari mpaka gito kwetu na tukaelekea mkulanga. Tulipofika shamba ilikuwa ni fresh tu. Hakuna tatizo lolote lile. Wingu zito lilianza kutanda ikiashiria kwamba mvua kubwa itakuja ghafla na gari tulikuwa tumelipaki mwanzo wa shamba kabisa 
Ava akasema tuondoke, mvua itatukuta. Mie tena nikamwambia Ava tangulia sisi tutakuja kwa sababu ninahitaji kuweza kuongea na hani hani wangu. Ava akachukua fungu ya gari akatuacha. Ila bebe unajua mvua itatukuta hapa. Hebu angalia manyunyu yameshaanza. Nikamwambia sasa mimi kuna kitu nataka kukwambia. It necessary kuniambia sasa hivi. Hebu twende basi utaniambia tukifika tutatafuta tusem tuongee tutaloa. Kiukweli mimi sikutaka kusikia nilingangania tu tubaki pale mpaka mvua ilitukuta na Humphrey aliamua nishike mkono tuondoke. Kwamba mvua itazidi kutolanisha. Mimi niligoma nikamkumbatia kabisa kwa sababu sikutaka hata tuondoke pale. Mvua ilianza kutunyeshea huku tukipeana romance. I say, nye, he, he. Si tena kuiga mambo ya kizungu. Tulirudi kwenye gari tukiwa tumeloana chapa chapa. Hapo kabaki kutushangaa tu. Sisi wala hata tujali. Na ndipo hapo safari ikaanza sasa Dar es Salaam. Sasa kufika tu homa ilianza na tetemeka kama kindege kwa baridi. Ava kama ananishangaa mbona imekuwa ghafla kuumwa. Nikamwambia tu nimwambie Humphrey kuhusu mimi kutokupatana na maji ya mvua. Mimi nikiloaga tu na mvua. Huwa napataga homa. He? Sasa kwani umekubali kuloa jamani? Afu kaka mbona kaka mbona umemfanya aloe mtoto wa watu jamani? Sasa kinini kimefanya kime yani mpaka muamua kuloa? wakati modole na wambia tundokeni kwenye gari jamani na mvoi haijaanza Ava aliuliza kweli kweli kakake akasema kaa kimya tu Ava hujua lolote Jana mimi nimeuliza tu kwa hiyo tu okay tukakunulia dawa hapo umeze jamani nikamwambia ndio Kweli Ava alienda duka la madawa na kurudi na panado nikameza kushusha ile homa homa ambayo nilijitakia mimi mwenyewe ilibidi tu Humphrey aondoke aweze kurudi kwao kesho yake pia homa mimi iliniendelea ile ilipofika Jumatatu nikawa niko sawa basi tukaenda chuo sasa bana kuna muda tulikuwa zetu kantini hivi mimi na Ava tunakula popcorn akaja mkaka pale mpaka tulipokaa sisi kisha akatusalimia hello dada mambo zenu tukaambia poa tu vipi Ava ndo alimjibu safi naweza kukana nyinyi Ava akamwambia poa Ava aliendelea kumjibu mimi nilikuwa tu niko kimya oh mimi naitwa Romeo sijui nyinyi mnaitwa kina nani yule kaka alijitambulisha hivyo Ava akasema mimi naitwa Ava Ah na wewe je? Nikamwambia mimi naitwa Juliet. <laughs> Nilimdanganya hapo aliyekuwa kicheko na Romeo naye akaangua kicheko kweli kweli. Alafu akamjibu. Anaitwa Sheru yeye bwana siku zingue. Juliet 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 ya wapi? Au kisa umesikia kaka wa watu anaitwa Romeo. Hai <laughs> bwana shukuru sana kwa fahamu dada zangu. Na kama mtu jali tunaweza kuwa marafiki sio mbaya. Hai usijali. Basi wenyewe wakaendelea kuongea mimi kaza zangu niko busy tu na Humphrey alianza kunichatichatisha pale kwa ni kwa zangu tu bize akaniuliza kwa nini niliamua kuweza kuloa na mvua wakati najua udhaifu wangu Humphrey aliponiuliza hivyo nikamjibu tu nilifanya kwa ajili yako Nilitoa afya yangu sadaka kwa sababu nakupenda Humphrey alifurahi sana akaniambia amefurahi vile ambavyo mimi nimemuonesha love ila hata ruhusa siku nyingine nifanye kitu kama kile Kiukweli nilichati sana na Humphrey yani tukianzaga kuchati huwa hatumalizi. Mara akaja Azizi pale muda huo Ava bado alikuwa anaongea na yule Romeo. Azizi alifika pale akatusalimia mimi nikajifanya kama sina time naye. Akasema Sherry naomba basi kuongea na wewe kidogo. Nikamwambia kuongea kuhusu nini? Ah please utafahamu ni dakika moja tu nikamwambia mimi sina cha kuongea na wewe. Hebu acha kuwa hivyo basi please. Nikamwambia eh. Hapo Ava kaingilia kati. Jamani sikasema hana cha kuongea na wewe. Ava naye alidakia hivyo. Nani yule Azizi akasema Ava, wala sio kitu kibaya. Anyway, basi poa bye. Akaaga na kuondoka, tulimsindikizwa kwa macho, alafu tukacheka nyenye na kugongeza hizo tutu mikono. Yule Romeo alibaki tu kutushangaa. Nadhani hakutaka kutuuliza sana. Watu wenye hisia hata hajatuzoea. Basi tulimwaga tukaondoka. Tulipofika nyumbani tu nikampigia Humphrey. Akaniambia mke wangu, nikamwambia mme wangu, I was missed your voice. Kweli mama nikamwambia Nimemiss naye kwako pia eh. Niambie mama mtu. Ngaiambia baby. Um mimi na tatizo. Lipi tena? Aziza ameanza kunifuata fuata. Please naomba ongea naye. Mwambie mimi sitaki anifuate fanta. Ndio kinitongea naye. Hilo halina shida sawa baby. Nikamwambia sawa nita fry tu. Akiacha kuendelea kunisumbua. Okay, hilo halina shida nitamwambia maana ni yeye mwenyewe. Alitaka kuachana nawe hivyo akae mbali na wewe. Atanikasirisha. Kaambia sawa mpenzi nimechoka hapa nataka nikaoge nitakutafuta baadaye. Okay, sawa baby. 
Kweli weekend ilipofika kuna rafiki wa mama yake na weekend ilipofika kuna rafiki wa mama yake na Ava binti yake alikuwa naolewa. Hivyo Ava aliomba nimsindikize kanisani wakati wa ndoa kuweza kufungwa. Na pia Ava alitakiwa aende ukumbini usiku yeye, mama yake, maana wazazi wake walitoa mchango wa watu wawili, yani mama na baba. Ila babake naye ni mtubize sana kwa alipata dharula kasafiri. Hivyo ikabidi nafasi yake aende Ava kufidia ule mchango wao. Basi hiyo asubuhi tulipendeza tu sana tu. Humphrey alitupeleka mpaka kanisani tukashuhudia ndoa ikifungwa na Humphrey akaniambia kuwa siku moja na mimi atanioa kama vile. Mimi mwenyewe nilijiona napendwa nikaona nata... <laughs> Yaani nitabasamu kadi jinga basi tukarudi nyumbani. Mimi nikaenda kwa wazazi kwa ajili ya kuweza kuwasalimia. Humphrey akani text akaniuliza leo utalala homa au kule geto kwenu. Nikamwambia nitaenda kulala kule. Uogope. Kama naogopa ila lazima niende sipaamini kuwa bila mtu. Alafu mpangaji mwenzetu hayupo. Okay sawa basi nadhani nahitaji kuweza kuongea nawe leo. Hivyo nahitaji tukae same tuongee. Nikamwambia sawa bebe basi nitaaga hapa jioni tutakutana tuongee. Na okay sawa. Kiukweli nilibaki nyumbani tukapiga sana story na mama. Anapenda umbea sana tu <laughs> mpaka jua likazama. Sasa nikamwaga kwamba bwana mimi inabidi niondoke. Muda huo nilishawasiliana na Humphrey, nikakutana naye, tukaenda zetu mahali dinner date mpaka saa tatu hivi akaniambia anipeleke kule tulipokuwa tumepanga. Tukatoka mpaka geto kwetu. Uoga kaanza kunishika. Hivi nitaweza kulala hapa kweli peke yangu kama nilivyo jifariji huko mchana mzima? Kumbe naogopa bwana. Humphrey akaniambia Sherry, kuna kitu nataka nikuombe. Nikamwambia kitu gani bebe? Unajua naenda mbali mpenzi wangu ndeidi ya mwaka sito kuona mpaka nitakapopata likizo pia. Kwao nina muda mwingi na miaka kama mitano ikuwa mbali na wewe. Yaani kwa mwaka nitakuwa na kuona mara moja kwa wakati wa likizo. Usinifikirie vibaya maana nakupenda sana. Ila naomba please kwa leo tu. Naomba unipatie penzi lako. Nakupenda Sherry na usinihisi labda pengine nahitaji kukuchezea. Naogopa kupoteza nafasi yangu kipindi ambapo mimi niko mbali. Natamani niwe mwanaume wa kwanza kwako. Nye. Yeah. Nilikosa cha kumjibu. Yaani nilikuwa najua zeni mjibu nini? Kwamba na wasiwasi nitampatia usichana wangu mtu mwingine. Sasa mimi naweza kufanya hivyo wakati yeye nishamwambia kwamba mimi sijawahi kukutana na mwanaume alafu aje akute sio kweli. Si nitakuwa nimejitafutia mimi mwenyewe tu sababu ya kuweza kuachika jamani. Hii yeah, aende tu bana mimi siwezi kumsaliti au nimpe jamani yetu mnishauri. Nikamwambia lakini baby, ah, lakini nini mama? Kwa hiyo mimi huu Nikamwambia na kuamini lakini <laughs> Kumbuka kwamba unafahamu mimi nilikuwa nakosana sana na azizi sababu ikiwa ni hivi. Ya. Naelewa bebe. Kwa hiyo unaniahidi nini? Takuwa muaminifu kwako mpenzi wala hata usijali. Kweli? Ya. Yeah. Ndio kina kuamini acha mimi nirudi nyumbani. Ila bebe mbona kama vile kuna tisha hapa ndani? Kwa hiyo hutaweza kulala peke yako. I think basi tena nikupeleka nyumbani. Mm. Mama atashangaa wewe nimerudi. Utamwambia umeogopa? Hapana. Sasa upi wa mwezi wako? Msikilizaje? Hapo alikuwa ananiambia hivyo huko anapitisha mkono wake kwenye mapaja yangu nilisisemka. Na vile panje lilikuwa liko wazi maana nilikuwa nimevaa gauni kafupi na stocking hivi kwao nilimwangalia tu akanikonyeza. Nilijisikia aibu ila sijui nikatamani tu endelee kunipapasa sijui ndio chembe chembe za mm. naye akawa alijua mwaya akazidi kutembeza mkono wake kupanda juu ya kiuno changu nikamshika mkono wake ili ni utoe mimi sipendi tabia mbaya hata kunielewa yani ndio kwanza akanivutia kuwa karibu yake zaidi alinilaza taratibu kitandani kisha akaendelea kunipapasa nikaona bana nitabania mpaka lini Mwisho kiliwe na nyenyere haka basi alifungua vifungo vya gauni langu maana lilikuwa na vifungo kama sita hivi kuanzia juu mpaka chini na gauni lenyewe kimini kwa nikawa wazi kifua chote kwa hiyo alianza kunitembezea ulimi kuanzia chini ya kitovu kupanda juu ulimi ulikuwa moto moto basi mimi nikawa nahisi hali ambayo sijawahi kuihisi alifika mpaka kifuani na kuanza kuyanyonya ma, manyonyo yangu jamani nyonyo moja baada jingine 
mara zongosha ulimi kwenye chuchu zangu nilijikuta na jilaumu kweli kweli unajua nilichelewa wapi kufanywa hivi jamani alikuja mpaka mdomoni na kuanza kunyonya mate huku mkono wake bwana akawa ameuingiza kwenye stocking niliyokuwa nimeivaa na kuanza kuishusha pole pole nye kikweli hata sikujua ilikuwaaje yani nilijikuta tu sina nguo hata chupi tayari nilikuwa nimeshavuriwa na yeye pia kavua akanuliza uko tayari tufanye kiki kitu mama nikamwambia yes baby sasa kasha nitamanisha alafu ananuliza nikamwambia nataka baby akanambia nakupa mama utoka unisahau nye papo changu ilikuwa imeloa yani natamani niingizwe tuka kitu basi aliweka miguu yangu begani mwake na kuzama bwana kunako Ulimi wako ulikuwa wa moto akawa nani lamba lamba huko chini mara ni sugu wenye kiharage changu na kidole hadi hamu ilinizidi kunipanda nikajikuta nime nimeshusha maji maji niliogopa nilisi kama vile nimejikojolea akatoa tango akilizangu mbona zilirudi nikasasuta ni hata niua huyo lakini nitaogopa mpaka lini ati jamani basi akaanza kunisugua pale na kichwa cha tango nikawa na hisia raha ambayo sijawahi kuipata nikaanza kutoa miguno ya raha nikimomba ingize basi maana nilikuwa nina hali mbaya mno kwa muda huo akaniambia nifumbe macho mimi nikafuata maelekezo bwana ya mganga akaingiza kwa nguvu nilipata maumivu yasoelezeka nilijaribu kumsukuma lakini sikuwata na nguvu za kumtoa alianza kunitia na nikawa nalia tusioni hata raha yoyote nikawa na shuhudia damu zinanitoka na kuloesha mashuka yani maumivu yalinizidi mpaka nikawa nakosa pumzi nikazima na kuja kushtuka niko hospitali alafu nilikuwa nina drip mkononi <laughs> na nimevalishwa moja ya nguo yangu alafu mbeni yuko hapa hapa kanaambia pole mami nilibaki tu namwangalia na kumbuka kilichotokea kakamuaji yule nikamuuliza sasa hivi sangapi akanambia saa 11 alfajiri du nikazimi yani kumbe nimezimia kwa muda mrefu kumbe naye kajaje sasa akanambia tika kaki alimwambia Anipeleka hospitali ni hivyo yamekuja muda so mrefu kaka yake alimfuata kule kwao. Sasa hapa kanuliza kwani nimepatwa na nini? Mm. Nimjibuje. Sikoza hata kumjibu, nikamwomba tu anipe kwanza maji ninywe. Hapa akasema we, maji alfajiri inapata wapi eti? Hebu vumile pa kuche kidogo nitakununulia. Kweli alienda kunitea daktari, akanuliza hali yangu nikamjibu kichwa kinaniuma, akanipa dawa pamoja na maji nikameza na akanambia nitakuwa sawa. Nipumzike tu. Hapa alingangania Nimwambie kwamba naumwa nini. <laughs> Ndada huyu Mbea, nikamwambia bwana mimi naomba uniache nipumzike mimi mgonjwa. Na kwanza nyumbani wanajua kwamba mimi naumwa, akasema hapana wajui. Nikasema sasa wewe umekujaje hapo hospitalini na mama yako asishangae unaenda wapi? Ah, amna bwana. Sheri mama hajui. Si amelala kutokana na uchovu wa sherehe hivyo, akiamka akiuliza mimi nimeshaikuondoka nitamjibu tu hivyo. Nikamwambia hapa sawa please usimu, usuambie nyumbani kwetu atakuwa na wasiwasi. Sasa niambie ulipatwa na nini mbona haukuwa unajisikia vibaya tulivyoachana. Nikamwambia nitakwambia naomba tu niache kwanza kwa sasa hivi. Aliona niache tu. Kiukweli sikutaka hata kuuliza Humphrey uko wapi. Namchukia. Unajua angeniua jenge kwaje. Tulikaa mpaka kukakocha na Humphrey ndo akaje. Akanifuata na kuniambia I'm sorry Sherry. Najua nimekuudhi. Niliangua kilio. Hapa alibaki tu kashika tama. Hajui lolote. Ilibidi amuulize kakake, kaka kwani ulimpiga au? Naomba toke nje nahitaji kuweza kuongea na Sheri. Mm, haya. Kweli hapa akatoka nje. Humphrey akaniambia, "Naweza kukupeleka ukaoge." Alinuliza nilitikisa kichwa tu kukubali. Huku nimenuna vibaya mno. Basi akaninua pale na nikaegemea mto. Akaniambia tuongee kwanza. Nomo Suzuki mimi nakupenda na nitakuoa. I'm very sorry. Kwa kitu ambacho nilichokifanya. Please usinifikiri vibaya na kupenda sana. Na nitakufanya usijutie maamuzi ya kuwa na mimi. You my dream girl. I love me sweet. Sawa mama. Alipo nembe wewe msikumjibu kitu. Iliangusha tu machozi. Alinibembeleza kama nusu saa hivi ndio kisha nikanyamaza akanipeleka kuoga alikuwa ameniletea sweta lake nikavaa nilikuwa nachechemea maana nilikuwa nasikia maumivu makali sana kiukweli sikutaka hata kugusanisha magoti tulibaki pale hospitalini mpaka majera jioni kisha tukarudi nyumbani mbele ya ava nilijikaza sikutaka ajue hata kuchechemea nilipunguza 
Tulipofika kule geto kwetu tulikuta mazingira yapo vizuri. Yaani Humphrey alifanya usafi hata mashuka yaliyokuwa yamelowa damu nilikuta yamesha fuliwa na kitanda changu kimetandikwa shuka jingine kabisa. Maana kila mtu alikuwa na kitanda chake ujue. Humphrey alitufikisha tu yeye na kisha huyu akaondoka. Akamwambia Ava asiniache nifanye kazi yoyote ile. Ava hakuchoka kuendelea kuniuliza. Nikaona okay acha tu nimwambie jamani. Nitamfichaje shoga yangu wa umbea huyu anapenda kama nini? Akanembea vipi kwani? Nikamwambia I lost my everything. Nini? Nimepoteza bikra yangu. Lu. Pole kipenzi. Bate kijaribika kitu kakangu ni mtu sahihi sana za unachowa unachowaza nini. Pole. Asante. Asa usiwe mnyonge bwana. Mimi nakupenda wifi yangu. Sasa hivi kuwa mchakalikaji usijui kuibiwa mama. Kama nakupenda zaidi niwe tu mchakalikaji kivipi sijakuelewa. Si ili usiibiwe. Ukimnyima ataomba pengine. Sasa pumzika. Wiki nzima mimi nitasimamia show mwenyewe. Usiguse hata fagio. Ava alionyesha kufurahi sana. Ile siku niliamua kulala mapema nikamwambia Ava usiniamshe maana sitaja hata kuongea na huyo kakaako. Kwa hiyo asubuhi ilibidi aende chuo, mimi nikamwambia nitaenda hata kesho I say, bado nilikuwa na umwa. Humphrey ndo akaja, alinitea vibites kibao, chocolate popcorn, juice cake nini? Ah. Na juice pia kaniuliza. Nilikuwa nime mimi nimenuna. Akaniuliza unanichukia nikamwambia yes. Why? Kamba umenibaka. <laughs> Sheri. Mimi nazaji kukufanya hivyo. Sababu ilikuwa ni mara ya kwanza that's why umeumia. Lakini mimi sijakubaka Sheri, ulitoa ushirikiano kwa kila tu kumbuka mpenzi. Kwao nataka uhalalishe kwa sala yako, si ndio? Yaani mimi ndio sio bikra tena jamani. Ukiniacha je? Sijasema, sijakosea, naomba unisamee sana. Elo says kukuacha sawa. Toa hizo fikra mbaya kilini mwako. Right? Kweli. Yes I love you. And I'll do everything to safeguard our relationship. You are the best thing ever to happen to me. So don't worry, uko mikono salama. Sa, acha nipokea hadi zako Humphrey. Huto juti hakika. Alafu hebu tuongee serious kabisa. Uonge kuwa na mimi ungeweza kukaa mbele wa mwanamke mzuri hivi bila kumfanya chochote. Au unapenda tu kunionea tu. Hebu toka hapa. Ah mimi nakwambia ukweli. Tatizo nayo ni mrembo sana. Yaani siachi kukufikiria kilini mwangu. Yaani wewe unatembea na roho yangu ujue mama. Na ulivyo msafi hivyo. Naweza nikakuuliza swali. Na ulivyo msafi hivyo. <laughs> Kabe fesi. Eh? Mimi nimeshindwa mama. Ilikuwa ni lazima kile kitu kitokee. Haya <laughs> tu. Do you love me? Sikupendi. No, sio kweli. Najua unanipenda. Humphrey alishinda pale mpaka Ava alivorudi. Ila kumbe hakuwa anajua kupika chochote. Imagine, hadi kuwasha jiko awezi. Kwa hiyo chakula tu alienda kununua tukala. Hiyo jioni ndo akaondoka. Ava kanambia yule Romeo ananisalimia. Nikamjibu tu sawa. Ukienda kesho na yeye msalimie. Sikwenda chuo kama siku tatu ya nne ndo nikaenda. Nilikuta Ava mezoeana ghafla na Romeo. Au ana date. Mbona ni ghafla mno? Anyway, sikutaka kuhoji sana nami nikaona okay, ni mzoe wetu. Humphrey akanambia weekend tutaenda Zanzibar. Kuna vitu vya umuhimu vya sisi kuweza kuongea, maana alibakisha kama wiki kama mbili ile ile kuondoka sasa. Nitabaki mpweke mie. Halafu anapoenda ni mali jamani. Turkey huko jamani. Nilikubali kuwa weekend tutaenda huko atakapo. Na hapo nilikuwa nishapona pona japo maumivu yapo. Nikangoja kwa hamu sana weekend ifike tu na nikamwaga Ava mapema tu. Akasema ya hana shida, anatuambia safari njema. Ijumaa jioni majira saa kumi tukaondoka kuelekea zetu Zenji. Tulifika kule saa kumi mbili. Mi nilikuwa ndo first time hivyo. Hapo namtegemea Hani ndo anajua kila kitu. Akanishika mkono kama kitoto cha Nesi mie. Hao mpaka ngalawa hoteli. Akalipia na kisha tukaingia room pazuri jamani si mchezo. Takarembea karibu Zanzibar mama watoto. Aliniambia hivyo Humphrey, kambia asante bebe. Kwa nisha kufika jamani kabla. Ya, nisha kufika. Mbona je kuniambia? Uh, wakati huo ulikuwa hunitaki. 
unadhani tungeweza kuja kweli mm. sawa tu ila nais kama kichwa kinaumwa sana najisikia vibaya mimi sijai kusafiri kwa njia ya maji kwa zaidi ya muda mrefu hivi okay very sorry baby inapidi upumzike kisha tutaenda kula baadaye kidogo alafu niambie ni kupeleke wapi kokote baby utapona panafa okay naenda kukuogesha leo baby jamani kunaogesha tena mimi nasikia yeye bujwe come on mimi sio kunionea aibu i saw you about it already be na mimi pia ni mpenzi wako hata kama kwanza siku ile nilivyozimia ulinipelekaje hospitali <laughs> ulivyozimia tu fasta nilikusafisha na kukuvalisha nguo kisha nikakukimiza hospitali ukogopa naweza kufa niliogopa but sikuwa na jinsi and i'm sorry again mom misha kusame asante mama ila ila nini baby nilikuwa sijaamini kwamba wewe hujaguswa na mwanaume yote mpaka nilivyojionea jamani kwa mimi ulinionaje ah sikukufikiria vibaya but nilihisi sio kweli ama kweli azizi alikuwa ni mzembe anakuwa chaje mtoto mzuri hivi bila atakufanya chochote na wewe kwa hiyo unatamba au ah no namuona tu ni mjinga alishindwaje kulainisha mm? <laughs> anyway wewe haya tu ndio hivyo twende basi tukaoke tutaongea vizuri Alianza kuniudhi mbona? Yaani kakazania sana swala kuoga huyu mtu jamani. Akaanza kunivua pale viatu ili kuni high heels basi hapo mimi mwenyewe sijui nilijikuta nani kusema ukweli. Sitaki nataka. Nikakumbuka maneno ya Ava ya kwamba sasa ni sio mzembe. Nilishazinduliwa nikiwa mzembe nitaachika. Bas nilimkataza asiendelee kunivua chochote. Baada ya viatu nikamkalisha kitandani kisha nikamkalia mapajani mwake na kuanza kumfungua vifungo vya shati lake. Nikakutana na kifua kipana bwana siku ile siku kiona vizuri wapendwa nilianza kumpapasa moyoni naogopa ujue ni sije kukutwa na swala la, ku, la, la kuzimia kwa mara nyingine tena Alibaki tu anantazama nikamuuliza mbona niangalie hivyo wewe Ah naona no, unanichokoza sheri kambi hapana baby Mmm huwa nasikia mapenzi ni matamu sana nataka unionyeshe baby ile sio kama ya siku ile Yes mapenzi ni matamu na haso ufanye na mtu anayempenda Kuhusu kutokea ya siku ile ni kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kwa sasa hutaumia tena unanidanganya siwezi kukudanganya uongo bana unajua bado siko sawa niamini mimi utapata vitu vitamu mpaka utataka tena aliniambia huku akianza kunyonya lipse zangu kilichofuata ni mimi kuweza kumgea ushirikiano wangu na tuliweza kubadilishana mate na ilikuwa nipi ni kupe alianza kunivua nguo moja baada nyingine Nilivyobaki na kabrazia na chupi pekee alifungua brazi yangu nikabaki tu na manyonyo yangu alinlaza chali huko akiniwekea mtu niegemee basi akawa anapitisha kidevu chake katikati ya madodo yangu ndevu zake zikawa zinanitekenya nyie nikawa najisikia raha sikombia mtu akaanza kunilamba pia ah nikaona kama huyu mtu amepanga kuniua maana hapo tu penyewe hey genya zilianza kunizidi zilinipanda mpaka basi na alikuwa ananisugua na kidole chake basi mimi huku kiaraki changu hoi wakati huo msikilizaji chupi yangu ilikuwa imeshaanza kuloa na hema juu juu alifungua chupi yangu akaitoa ilikuwa na kivi, ilikuwa ni vimkanda hivi ilikuwa na vimkanda pembeni alianza kunitekenya na ulimi wake huko kwa bibi mimi nikawa nasugua sugua tu kichwa chake kwa raha nilivyokuwa naisikia jamani sikwambie mtu akazamisha kidole chake na kuanza kunipekecha yani nikawa najisikia raha na maumivu pia kwa pamoja ila raha ndio ilikuwa sana. Nikawa nalilia niweke tango jamani. Alivua na yeye nguo zake, alipobaki tu na nguo ya ndani, niliingiza mkono na kuitoa bwana tango. Ilikuwa imesimama alafu ngumu bala. Akaniambia ngoja nikupe mama, unahisi na kuchelewesha? Basi akanitano miguu na kuanza kunikuna, kunikis, mi aya nye. He, kichwa tu cha tango. Nilihisi kama vile kuchachawa ke yangu ilizidi kutoa ute ute yani sikombie mtu akawa nazamisha na kuitoa alianza kunitia nyie pole pole mwisho aliongeza speed alikuwa ananipeleka kwa speed mpaka na hisi kuchanganyikiwa na sikuwa nasikia maumivu eti kama siku ile ya kwanza na wala sikutoka na damu alinitia zaidi ya kama dakika 45 nzima nilikojua mpaka nikakosa nguvu miguu ikawa kama vile inatetemeka dagi sasa nikasikia ananiambia nakojoa bebe ni mwagie ndani au ni mke wangu 
Oi, nyie. Mimi za sasa leo nikadhani kukojoa mkojo huu wa kawaida. Ndio huo bwana wazungu hao tena alimwagia ndani. Tulimaliza akanembea tukaoge. Mimi mwili haukuwa na nguvu kabisa. Kisha akanembea tukale maana ilishakaribia majira ya sambili. Nilikuwa nimechoka natamani chakula kile tu umo umo. Tulitoka kwenda kula tukagiza chipsi kuku, tukala kisha tukarudi home kwetu. Nikakumbuka niangalie simu yangu nilikuta Ava amenitumia SMS kadhaa kiniuliza kama tumefika salama. Pia Romelo anaomba namba zangu. Nilimjibu tu tumefika salama ila hizo namba zangu asitoe kwanza. Sitaki usumbufu ninapokuwa na bebi wangu. Hiyo namba nitampata mwenye Jumatatu nitakapokuenda chuo. Muda huo niko kwenye kifua cha kakaake, sitaki shida kusema ukweli. Tulipunguza nguo na kisha kujilalia. Lakini haikupita hata muda, Humphrey alianza kunipapasa na nikaanza kufeel tango yake kwenye kishundu changu kilianza kutuna bwana. Maana alikuwa akinikumbatia kwa nyuma, akazamisha ulimi wake kwenye sikio langu. Nilishtuka, alinigeuzia kwake tukao tunaangaliana. Muda huo, sikuwa nimevaa chupi zaidi tu ya night dress, hivyo alinipandisha tu juu, akanyonywa mguu wangu mmoja na kuweka juu yake, akaingiza tango lake na kuanza kunitia nye. Ah, huko ananyonya bwana madodo yangu. Nilikuwa najisikia raha sana. Nye, naongea tu maneno ambayo hata mwenye siyajui nilikuwa naongea nini. Akanambia shari na kupenda. Wewe ni mtamu sana. Sitaki uje ugawe penzi lako kwa mtu mwingine. Yaani nitawaua wote. Wewe ni wa kwangu. Nakupenda sana mimi. Usiniache bebe. Sitamani uende mbali na mimi. Nani atanipa hizi raha jamani? Nikamwambia nitakupa kile unapohitaji. Sendi nje ya dunia hii. Always nitakuja kukupatia wewe tu ni wa kwangu mimi ni wako. Nye, usiku ule nilichezea kitu nye, sitosahau. Mpaka kitu kinavimba, maana siku nimepona vizuri, basi tulilala bila kujijua yani. Nilikuja kushtuka asubuhi tena yeye ndo aliniamsha kwamba nikaoge tutoke kupata breakfast kisha tutembee kidogo. Nilikuta yeye kashaoga kavaa suruali kifua wazi, sasa kwa nini nikaenda kuoga peke yake? Basi nilemka kivivivu nikaenda kuoga na kupiga zangu mswaki, nikatoka nimevaa taulo langu nikakuta mwenyewe anachana chana pale nywele. Nilimkumbatia na kuanza kupapasa kifua chake aliponiona tu <laughs> akakatoto akakomi. Mimi nikapiga magoti bwana nikafungua zipe surali yake nikaitoa tango nikaanza kuinyonya. Mtoto watu alianza tu kuugulia kwa utamu. Nilinyonya mpaka kawanga wazungu na bahati nzuri alimwagia nani akunimwagia wazungu mdomoni. Alichomoa fasta mdomoni mwangu. Akanibeba na kunitupa kitandani. Alinitia mpaka nikaomba po mimi mwenyewe. Tulipumzika kidogo nikamuuliza eh zenye zinatoka tukiwa tunafanya ni nini <laughs> Akasema hizo ni wazungu hizo ni sio mshamba ndio mbegu zenyewe za kuweza kusababisha mimba He baada ya kusikia mimba ujio nilishtuka kidogo Ni sio nimebeba mimba uwi nitaambia nini kwetu Ila nikapotezea weekend tulimalizia Zanzibar ilikuwa ni mwendo wa kukulu wa tu kusema kweli Tulienjoy jamani Niliporudi nilimwadithia Ava mambo ilivyokwenda lakini sikumwambia yale chumani. Romeo pia nikampatia namba zangu, alianza kunizoea mno. Nami nilijikuta tu nimemzoea maana alikuwa very funny, charming, yani haboi. Tuka create hadi group la watu watatu, mimi ye na Ava tuna chat mno. Yani <laughs> ila uh, kila nikimwangalia naona kabisa ana kila ishara ya kunitaka huyu mkaka. Ila naisi bado tu hajamo kusema, yani kama vile ananifutia kasi. Hata kama kinitongoza jibu lilikuwa tu ni no, nilijiambia hivyo kwa sababu nina mtu wangu. Yeye akabaki na atabaki tu kwa rafiki yangu kama hivi. Ila ni mzuri ka hensa mujue mkaka watu, uongo zambi. Basi siku zilizidi kwenda, Humphrey aliendelea kufuatilia mipango ya safari yake, maana ilikuwa inahairishwa hairishwa yani basi mimi nilikuwa napenda endelee tukubaki. Ilikuwa ipite siku tatu lazima tukulane. Ila nilikuwa nazingatia siku Unajua nisije nikateleza nikabeba mimba. Kwa wakati huo sikuwa tayari na baada ya miezi miwili safari yake ikawa imekamilika sasa. Akaniambia kuna jambo inabidi tuongee ni muhimu kuliko yote ambayo tumewahi kuweza kuyaongea. Basi mimi sasa ilinibidi sasa nikutane na Humphrey. Akaniambia naonaje? Akifungua biashara. Hasa kwa mazingira ya chuo ni uze vitu ambavyo vitakuwa ni rais kuuzika. Nilikubali wazo lake na hata sikuamini kama angeniwazia hivyo. Akaniambia amenuwazia vitu kama hivi watu, pochi, mawigi ndio vita vina, vina vita toka sana kwa mazingira hayo. Au hata mambo ya urembo urembo hivi. Simwajua tena wanachuo. Mimi nilikubali faster. 
Akaniambia unaje tuanze hata na kimoja, yani nichukue oda hata kama nikipata wateja 30 au 50 wanatosha. Vitu vingine vitaendelea polepole mfano kukodisha frame. Nikamwambia lakini ah, baby utapata wapi pesa? Maana ila za kula bata anazo kwao. Mambo sio mabaya ila ya kumgea mtu mtaji ni risk kabisa ukakaa. Akaniambia kuhusu hilo lisikupe shida. Maana nimepanga kumkopa brother Henry milioni 5 nitamrejea share. Mimi nakupenda sana natamani tu nikufanye vitu vizuri. Kambia asante baby mimi naona tu nianze na mawigi hivi lakini nita nitaagizaje mimi sio sina uzoefu wote. Uh, kuna binamu yangu yuko China. Wewe tafuta tu wateja na kuhusu hilo atafanya yeye. Wewe utamtumia tu oda na yeye atafunga mizigo na kukutumia. Nikaona kweli yuko very serious maana kwa hali hii nilishae panga kabla hata ajaje kuniambia basi tukakubaliana kuhusu hilo na aliniunganisha na binamu yake anaitwa Glory tukawa tunawasiliana na mimi nilikuwa nina namba za marafiki zangu wengi tu wadau hivyo sikuwa na shaka kabisa kuhusu wateja na pale chuo sikuwa na juana na wengi ila hao hao wachache niliamini kabisa nitapata wateja nitakapoleta mzigo nikiposti wateja watakuja pole pole Humphrey aliondoka na kwenda Uturuki roho iliniuma sana unajua nililia sana airport maana nili msindikiza mimi Ava na kaka yao Henry wote tulimsindikiza Ava kanembia, ni sijali kwa sababu kaka yake ananipenda sana, nime tu na subira tu, sio kwamba labda ameshindwa kumfungulia biashara. Bali amenifungulia mimi kwa kuwa ananipenda na anatamani nifanikiwe kupitia yeye kama mwanaume wangu. Hivyo nilijali sana kuhusu hilo, nikamwambia asijali kabisa, nampenda na mimi. Ilibidi tuendelee na maisha sasa, ila kumkosa Humphrey nilikuwa nateseka sana lo, ila aliendelea kunisistize kwamba ananipenda na niwe na amani. Na akanembea kuna kitu anataka ni rohusu. Nikambea kitu gani bebe. Haka sana ataka ufanya open relationship. Ah, sikuelewa. Bebe ndo nini? Haka sema naonelea uwe na mtu. For funny. Na juu takuwa unanimisi sana. Tafuta mtu moja uwe nae. Ila please 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 usi ruke ruke mama. Nitaumia. Ila asiwe azizi na kuomba. Kambea unacho kiongeo na jisikia kweli. Yeni nianzishaji mwoseo na mtu mungini kisa tuwe kwa mbali. I say siwezi au nipende tena. Huna wivu na mimi, si ndio? Ah, hapana nakupenda tena sana. Bas I'm sorry, tuachane na hilo wazo. Labda tu ni vile tu nilikuwa na hofia kuwa mbali na wewe naanza kuwaza ujinga. Mm. Au ndo unafanya hivyo? Da. Ah, hapana nakupenda. Usiwe usiwaze hayo. Tuachane nalo hilo. Da, isa nyie, kiukweli nilikosa amani. Awe na mtu mwingine huko. Unajua wivu ulianza kunitesa eh? Nilikosa raha siku nzima ila nikaona nitaumia tu bure kumwazia mabaya. Kwa hiyo niliendelea kuwasiliana na Groly na alinisafirishia mzigo wa wigi mpaka huku Bongo nikauza wote. Zilikuwa ni wiki kama sabini hivi na zikaisha. Nikaagiza tena. Yaani biashara ikawa ina flow tu. Nikaanza kuwazia frame maana wateja nikaanza kupata wengi na wakawa nachukua oda yani mzigo ukifika na uza wote maana nakuwa nimeleta kwa idadi ya waliotoa oda tu. Hivyo nikafungua frame nikaweka mtu nikaendelea kuuza wigi mikoba viatu lakini kwetu hawajui maana penzi letu bado wazazi walikuwa hawajui kwao tulipanga hamfra ya kirudi likizo ndo tutawambia kiukweli nilimshukuru sana kwa kunifungulia biashara siku zilienda na hatimaye Romeo alinifungukia ya kwamba ananipenda na nikamweleza ukweli tu ya kwamba mimi nina mtu wangu naomba baki tu kama rafiki yangu Romeo alinielewa na hamfra aliniambia kwamba nimuombea pate mkataba rasmi huko uko kazini alafu mambo yatakuwa bam bam nikaambia usijali ninakuombea siku zilizozidi kwenda alianza kuchange mara anembea kubize sana mara hivi unajua <laughs> nilikuwa namvumilia labda atakuwa mebano tu na kazi huyu mtu eti ili mpaka nikawa na kosa raha yani unakaribia mwaka mzima hayupo karibu na mimi alafu naniweka mbali kwa kutokuwa sila na mimi jamani kweli niliona nizingatia masomo Siku moja Ava aliniomba nimsindikize airport kuna mizigo imetumwa na mko wake. Basi tulitoka na kuongozana kwenda huko lakini kumbe alikuwa anaenda kunifanyia surprise. Humphrey alikuwa anakuja hiyo siku nyie 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 nyie. Mnalijua lo vibe tulimkumbatia pale airport ni fry alo. He. Ila Humphrey alikuwa ameongozana na kadada ka kizungu hivi. Sijui ni kaki nani kake. Na kwa nini aje naye? Unajua nilijiuliza mambo mengi sana. Akamtambulisha kwamba ni rafiki yake wa kazini anaitwa Ella amekuja naye cause anahitaji atembele Zanzibar. Mimi kwa hivyo kalinishika kusema kweli. Kwa nini aje na na na, na Humphrey? 
kana shobo tu na wapenzi wa watu. Kwani alishindwa nini ye kuja mwenyewe bana? Tulimpeleka Ella Kilimanjaro Hotel, maana hakutaka kwenda kufikia kwa kina Humphrey. Kesho kutwa inabidi twende naye Zanzibar. Sisi tukarudi kule geto kwetu Humphrey alikuwa ametuletea zawadi nyingi mno kutoka huko. Tulimshukuru sana na kesho yake alibaki kupumzika kwao. Kesho kutwa mapema tukaenda Zanzibar na yule bidada kakizungu kale Ella na Ava pia alikuwepo. Tukakaa kama siku mbili tukarudi da Ella akaondoka. Ila sikuwa na amani na kale kadada. Humphrey alibaki maana alikuwa analikizwa miezi miwili. Alienda kuangalia na frame yangu, akanipongeza maana ilikuwa iko hot, alikuwa analiona kwenye picha tu, akaniambia endelea na utakuwa zaidi ya hapa mke wangu. Tena nataka kuambia mpaka wazazi kuhusu mapenzi yetu. <laughs> Hivi Naanzaje sasa kukataa kwa mfano? Aliwaambia wazazi wake ya kwamba anataka kunichumbia walimuelewa na kwanza walifurahia ila waka wakamwambia kwamba haiwezi kuwa ghafla tu kuchumbia ni process. Kwa hiyo akasema ni sawa ili mradi tu limefika kwa wazazi. Kwa hiyo litakuwa ni jambo jepesi wakati yeye ambapo hayupo wazazi watendeleza mambo mengine. Kwa hiyo likizo yake miezi miwili Humphrey nilihisi kama inawahi kuweza kuisha japokuwa tulikuwa tunakula good time sana tu kutokana na kumisiana. Ikabaki kama wiki mbili, akaniambia kwamba akirudi tena this time anarudi na pet kwa ajili ya kuweza kunivisha. Akanipima mpaka kidole. Babake alikuwa kasafiri kidogo. Uh, akirudi ndo ataweza kushughulikia mikakati ya barua kwa ajili ya kuweza kukuleta kwetu. Muda mwingi nikaona natumia kuwa naye kusema kweli. Ya nenye mapenzi matamu kumbe. Akaniambia ni kila kikaa huko huwa ananiwaza. Anahisi kwamba eti anaibiwa. Tena anayemuibia mwenyewe ni Azizi. Eti ana wasiwasi naye sana. Mimi nilimtoa wasiwasi bana. Na alivyotaka je, ni na mtu wa kuweza kuniliwaza je? Mpuzi kweli wewe. Anajikuta nyukaka, nikamjibu na mimi sina hilo, sina hilo wazo la kukusaliti kamwe. Kwanza Azizi kasha graduate sasa, kwa siwezi kuwa karibu naye. Maana alikuwa ni mwaka wa mwisho sisi tulivyoweza kuanza. Jamani, hivyo awe tu na amani na sije kuongea na kitu chochote. Siku moja tulikuwa zetu geto, geto kwetu. Ava ye, mimi na Ava tulikuwa na cheza zetu karate. Ilikuwa ni last card. Simu yake kaingia SMS, alafu ilikuwa ni karibu na mimi maana ilikuwa iko chaji. Natakiwa niweze nichomoe nimpatie asome. Kwanza kabla hata sijaelewa, ambaye ni kuuliza. Hivi kwa nani mjeni mbegomba simu mwanaume wa Gaishiku? <laughs> Sasa Simajuzi tu alinitajia password yake. Nikachomoa na kujiteki here here cha kuitoa password. Ilikuwa imeingia message ya kawaida kutoka kwa kaka yake, Henry. Nilisomea tu kwa juu juu. Ila sasa nilivyotoa password nikajikuta niko inbox ya WhatsApp kwa yule msichana ela. Alafu alikuwa ameweka DP. DP amepiga na Humphrey. Yaani Humphrey alibaki ananiangalia tu. Na hisa alishindwa afanye nini. Nilianza kupandisha na kushusha zile chat. Nasoma jamani kumbe alikuwa na date na yule Ella wanaambiana wa mimisiana nyie. Ava kanipa kwenye ile simu maana aliona hapa kuna kitu kipo sawa. Na yakaanza kuangalia Humphrey sijui ndo akapata nguvu ya kuweza kuchukua ile simu ikiwa mikononi mwa dadake Ava alafu kaibamiza chini. Yaani ilipasuka pale pale. Nani kakombe kuangalia simu yangu? He? Humphrey sasa kaanza kunikaripia. Yaani kanikosea alafu tena ananifokea. Nilijikuta tu naanza kulia. Ava kanibembeleza. Humphrey alijaribu kuanza kujishusha, nilitamani sijui ni mkabe. Ava alimomba aondoke aongee na mimi. Hata Ava pia sikumuelewa. Mamangu alinipigia simu mida hiyo akiniambia kwamba niende nyumbani nikamsalimia dada yangu amekuja. Ava kaona inabidi twende sote. Tulipofika nyumbani, mimi hata sikuwa na raha kusema kweli. Ava alijaribu sana tuweze kuongea. Nilimwambia tu aniache kwanza. Ilibidi tulale tu tusiondoke ila asubuhi Ava alinda kwao kwa ajili ya kuweza kuwasalimia. Nyumbani wakawa wananishangaa mbona kama sio sikiani kama mbona kama siko sawa. Mbona kama vile nina kiserani. Niliwaomba waniache kwanza bana. Maana mimi na mawazo yangu. Si mtu nilizima sikutaka hata mtu yote aweze kunitafuta. Mamangu aliniomba nikanunue mafuta ya tasheri. Huwa tunanunua ili tuweze tuwashe mkaa tusisumbuke sana kwenye kuwasha moto. Shelly hapakuwa mbali, 
Maybe nunua kama lita tatu hivi nikarudi nyumbani. Unajua nilikuwa na waza hivi mimi ndo nimefanya nini kwa nini? Hata sijielewi yani. Nilijifanya na misimamo sana kwa Azizi. Nikamona Humphrey kwake ndo top top nimefika. Nikamona Humphrey ndo mtu sahihi. Kumbe ndo ananifanyia ubwege upuzi huo. Kwa kipindi chote anajifanya yuko busy ananitega kumbe ndo yuko na hela. Na atarudi huko siku sio sio siku sio nyingi. Na wataendelea kufanya yao. Yaani heri tu ninywae mafuta ta nijifie tu. Nilifika nyumbani kapitiliza na dumu ile mlao mafuta mpaka chumbani kwangu. Yaani sikujifikiria mara mbili bili. Nilikunywa ile mafuta kama maji. Mpaka nikajimwagia ovyo ovyo kwenye nguo. Sijui ni pepo gani linivaa. Tumbo lilianza kunivuruga na maovu makali alafu likaanza nikaanza kutoka damu sehemu zangu za siri. Nilianza kupiga makelele ya maumivu. Dadangu ndo alikuwa mtu wa kwanza kuja na kunikuta na ugulia maumivu akaanza kulia na kumuita mama ya kwamba nimekunywa mafuta ya taa. Yaani nilianza kukosa nguvu kabisa. Sikona ile kile chokoa kinaendelea. Mpaka nilipojikuta niko hospitalini tena ICU. Yaani kutoka hapo ni nadra. Sikuweza hata kujiku, yani hata kujitikiza vile nilikuwa siwezi. Lakini baada ya muda daktari alikuja. Alishukuru sana kwamba nimeamka, kwa nilifanywa pale utaratibu wa kupelekwa kwa wodi ya kawaida. Maana hali yangu ilikuwa ni mbaya. Hapo alikuwa mama yangu, dada yangu, shoga yangu Ava pamoja na mama Ava, walinipa pole pale na kushukuru kwamba nimeamka na wakanibembeleza niweze kula. Nilikuwa naisi kama tumbo linauma. Nilisi utumbo sijui umesagika sagika huko ndani. Rafiki yangu Ava kaniambia hiyo ni siku ya tatu tangu nipoteze fahamu na kuwe kwa ICU. Maana nilikuwa nakosa pumzi kutokana na sumu ya mafuta ya taa nilikuwa nimeinywa. Na alinipa pole sana na kunitaka nipunguze mawazo kwa wakati huo. Nilimtafuta rafiki yetu Romeo na kumwambia kuwa nimepata fahamu. Maana siku zote alikuwa anakuja na kukuta mimi niko ICU. Hivyo kesho yake alikuja kuniona. Romeo alinipa pole sana. Humphrey alikuwa bado hajaja wala Ava hakumzungumzia mi pia sikuwa natamani kusikia hata jina lake lakini kesho kutoa yake alikuja wakati huo mimi nilikuwa niko na Ava tu alifika pale hata hakuwa na salamu alinipa kibao sasa mimi nimekosea nini tena mpaka nipige Ava ilibidi amzuie akaambia kaka ni nini unafanya uone kama mwenzao ni mgonjwa mgonjwa kujitakia Ava usingile kesi nitakupiga nataka ni aniambie kwa nini ametoa mimba yangu Niambie mwanangu alikosa nini mpaka moyo. Nijibu sheri kwa nini umekatili maisha ya kiumbe kisichokuwa natia? Na wewe ungekufa tu kwa ICU, una faida gani mbele ya macho yangu? Nye, yale maneno yaliuvunja moyo wangu. Kumbe nilikuwa na mimba. He? Jamani, mwanangu mie, nilianza kulia pale. Humphrey alinifuata tena na ku na kunipiga. Ava kawa ananikingia. Akawa anampiga kaka yake sasa. Ava kawa na anaita daktari daktari ili aje kutusaidia maana Humphrey sijui alikuwa amechanganyikiwa. Mimi sijui ni nini. Mimi sikujua kwanza kama nina mimba. Mimi nilikuwa tu na sera zangu tu za usalitu wake ambao walikuwa wamenifanyia. Mara akaingia pale daktari pamoja na kina mama. Daktari alimshika Humphrey na kumkalisha kwenye kiti. Wakauliza kuna nini? Ava alijibu ya kwamba eti Humphrey alikuwa ananipiga. Wakauliza nini shida? Sisi tukao tunalia tu. Mamangu ndo alikuwa yuko njia panda zaidi. Maana mama Ava alikuwa anajua ya kwamba mimi na Humphrey ni wapenzi. Hivyo nadhani alijua kwamba Humphrey amechukia mimi kutoa mimba yake. Humphrey alitolewa nje, mimi nikaendelea kulia, mama akawa anauliza nini tatizo? Nini kinaendelea? Hmm? Mpaka sasa naye akaanza kulia sasa. Mimi roho iliniuma. Unajua mimi sikuwa naweza hata kujibu. Walipona tu mimi nyamazi walinichoma sindano usingizi nikalala Nilipokuja kwa mka nilikuta mama amekaa kwenye kiche karibu kabisa na kitanda changu na ameweka kichwa kitandani usingizi ulikuwa umempitia Nilitamani hata nimshike lakini sikuwa na nguvu ya kuweza kunyanyua hata mkono Ila niliangalia pengine alikuwepo Ava amekaa ana press to sim Hakuona kama nimeamka Hivyo nikamwacha tu kidogo aliingia mama Ava na dadangu wakiona kikapu cha chakula wakasema kumbe nimeamka hapo hapo mama naye alishtuka kutoka usingizini mama Ava alikuwa ameleta chakula walinipa kulia na kuanza kunilisha ilikuwa ni mtori njaa ilikuwa inaniuma vibaya mno na wao pia walikula wali wakaniomba 
nisiweke mawazo tena ninataka nitakuwa tu sawa rafiki yangu hapa alikuwa ni mtu mnyonge sana akaa ananiuliza kwa nini nimeamua kutoa mimba jamani mimi nikamueleza ukweli kwamba hata mimba yenyewe kwanza sikuwa najua kama ninayo mia sera zangu tu zilinifanya nifanye vile nilihisi kwamba siwezi kuvumilia kabisa basi hapa kaniambia sawa tusiongelee hayo kwa sasa kiukweli nililazwa pale hospitalini wiki nzima rafiki yangu Romeo alikuwa anakuja sana shoga yangu Ava alikuwa anakuja naye Romeo akitoka chuo tu kila siku lazima waje naye hatimaye nikapata na funi karuso kurudi nyumbani siku zote hizo siku nimeshika simu mpaka niliporudi nyumbani ndipo dadangu alinipatia simu yangu ila alikuwa miizima sikuwa na hamu nayo maana iliamini Humphrey atanitafuta nilijua tu atakuwa ameshanunua simu au katengeneza alafu sikutaka nisikie maneno yake pengine hata angenitukana hata angeniumiza wakati mimi sijafanya kitu kile kwa malengo labda ya, ya kuangamiza kiumbe ambacho hakinatia hivyo nikaona tu niwaishi alafu ni mbloku kabisa Yaani kitendo cha kuwasha tu simu SMS zilianza kuingia mfululizo. Tena messages zilikuwa zinatoka kwake. Sijui alikuwa anatuma kila siku. Nikamwona tu niweke simu chini, nikaa na jishauri ni soma au niache. Mara simu ikaanza kuita kuangalia ni yeye Humphrey. Nilipokea nikakaa kimya. Akaniambia Sherry. Sherry. Nikamwona unataka nini? Naomba tuongee tafadhali. Nikamwambia ongea. Ninahitaji kuongea na yeye anakuwa ana please naomba basi ruhusa yako niweze kuja kwenu. Nikamwambia kufanya nini? Ah, nimekosea sana hivyo na kuomba please nahitaji kuongea na familia yako pia. Kaambia oh njo. Sawa nitakuja. Alikata simu nikamtandika na bloku pale pale. Mara mama kaingia chumbani kwangu. Na kuniambia nataka uniambie ukweli. Nikamwambia mama ukweli gani? Huyu amfriend mpenzi wako sio ndio? Maana mama Ava kaniambia na hiyo taarifa kwetu ndio ilikuwa bado haijafika ila wao wanayo. Kaambia ndio mama mna muda gani wa hayo mahusiano ni mwaka oh sasa naomba sababu tano za kwa nini ulibeba ujauzito na sababu tano kwa nini uliamua kuitoa hiyo mimba mama mimi siko najua kama nina ujauzito wewe usiniona mimi mtoto mwenzio sijali unaomba nitakupiga ushangae sheri kwa hiyo yale mafuta ulikunywa bure uliyafanya maji ya kunywa yale si ndio hapo nikaona sasa mama ameshapandisha jazba. Nilimwa tu nimwambia ukweli mama kwa kile nilichukua nimekifanya mpaka ikapelekea mimi ninywe mafuta ya taa. Mnadhani hata pia alinielewa yule mama mwenyewe. Aliona tu kama nilimwa tu kunywa baada ya kuweza kusalitiwa. Ndio akaona kama vile ni toile ile mimba. Sikuweza hata kumuelewesha anielewe. Akaniambia tu nishukuru baba hayupo hajui chochote. Kwa sababu baba muda huo alikuwa amesafiri msikilizaji. Sasa sijui ningekufa ningemwambia nini. Humphrey na mama yake walikuja pale nyumbani wakiona Ava. Mimi nikawaambia ukweli wangu. Wakasema wao kama wao wanashindwa wa muwe vipi maana wanaweza sema tuachane wakaonekana kama ni wabaya. Simwajua tena mioyo ya watu ikiamua kupendana. Mkiingilia mtajikuta mnaibika. Ila mimi sikutaka kupindisha maneno nikasema mimi nishaachana naye kwa sababu sitaki tena. Nitakufa siku ambazo sawa zangu. Simtaki tena Humphrey. Humphrey kabidi apige magoti. Sheri, niombe radhi kutoka ndani ya moyo wangu. Kwa kukusababishia maumivu ambayo mimi nisingeza kustahimili. Ukubali msamao wangu, najutia. Ninakupenda, nina hapa kwamba nitakuwa mtu bora na sitakuumiza tena kuanzia sasa. Naomba msamao kwa kosa nilokuwa nimelifanya mbele wazazi wetu watakuwa ni mashahidi. Nimemjeruhi mtu ambaye imekuwa ni chanzo cha furaha yangu kila wakati. Na hapa kwa kuwa nitakupa faraja na furaha yako kwa gharama yoyote ile ikiwa utanisamia kwa wakati huu. Samani ikiwa nilitoa machozi machoni pako. Alikuwa kusijio langu tafadhali ukubali msamao wangu. Ninafahamu sana kwamba nimekusababisha maumivu I swear sitafanya tena. Naomba msamaha kwa kosa ambalo nimelifanya nisamee sheri. Nilinyanyuka na kuondoka chumbani kwangu. Ava alikuja akanikumbatia. Kiukweli nililia sana. Akaniambia sheri, mimi sitakulie tena. Mbona ushalia sana? Ukilia na mimi unajua unasononesha. Lini basi utanyamaza. 
mi bado na mhitaji rafiki yangu yule nilimzoea na ukumbuke kwamba mimi sipaswi kuweza kujumuishwa kwenye makosa ya kakaangu sitaki unichukie mimi niko radhi nipoteze wifi lakini sio rafiki nikambia hapa naumia lakini unajua nini sitolie tena kwa sababu ya mapenzi kwa sababu sitopenda tena mapenzi hayatowahi kunifanya nilazwe tena mimi Mwamivu alone sababisha kaka kwa Humphrey watu wengi watayalipa akiwa mwana yeye. Wewe unamaanisha nini? Si nimesema mimi usinifanyie hivyo. Hasa mimi nimekukosea nini lakini sheri. Nikambe wala tasio yesho gangu. Kwa tuna amani. Kumbe nani? Wanaume kile atakayejifanya kunipenda nitamuumiza. Wewe usiseme hivyo. Usifikie tu hiyo please. Wengine sasa wamekukosea nini jamani? Nikasema ndo nisha sema hivyo hapa naomba uniache. Nitamani sijui ni wauwe wanaume wote hata sielewi. Yaani nilikuwa na kama na kigagasiko cha moyo. Kama kuna kitu vikilinika hapa kooni. Mimi naona huna haja wewe kusema maneno hayo rafiki yangu. Alikokosea ni mtu mmoja pekee. Hebu usiwajumuishe na ambao hawana kosa lolote kwako. Nikasema haya ni maamuzi yangu. Wewe hayakusi kabisa please stack uweze kuingilia please kila mtu na issue zake. Eh sawa nimekuelewa. Ila naamini utabadilisha maamuzi yako, sawa? Wewe bado ni binti mdogo unahitaji mahusiano na kujenga familia. Itakuwa ngumu kujenga familia ikiwa tayari umeshajiwekea chuki na watu ambao mwisho wa siku ndio utafanya process ya kuwa na familia nao. Nikambia hapa hebu niache. Kila mtu na maamuzi yake. Kiukweli msikilizaji sikutaka ushauri wake. Ilinibidi aniache akatoka nje mimi nikabaki tu mwenyewe niko chumbani. Nikaamua kulala usingizi na usingizi kweli ukanipitia. Nilikuja kwa mshona mama niliamka na kukaa kitako sasa. Mama akaniambia nataka kuongea na wewe. Nikamwambia sawa mama. Sasa naomba unijibu vizuri kabisa. Na kuuliza tena. Nahitaji sababu tano za kwa nini ulibeba mimba na sababu tano za kwa nini ukaamua kutoa ile mimba. Nikasema mama mimi kusema ule ukweli nilikuwa sijui kama nina ujauzito. Ule ndo ukweli wangu, kwa siwezi kuwa na hizo sababu za kukupa. Ukweli mama wangu sikuwahi kukusudia kutoa mimba mimi. Niliposema hivyo mama akanikata kibao kimoja kikali sana. Unajua nilijisi kama kuona nyota nyota hivi. Nilipiga nduru. Akaniambia nataka nitumie nguvu, si ndio? Haya nijibu kabla sijakumiza. Yaani hujawahi kupigwa na mimi sasa leo ndo nitakupiga. Nilibaki tu kulia. Mama alinifinya mashavu na kunipiga vibao, yani mpaka nikao mekundu. Akanilazimisha nimpe sababu za kunilaumu kwa nini nimeamua kuwa mkatili. Yaani nafikia hatua ya mimi mpaka natoa mimba na ningetolewa huyo Humphrey angenionea wapi ndicho alichokuwa na kidai mama. Mama aliongea kwa uchungu na kuniambia kamwe asije ona nimeendelea kuwa na huyo Humphrey. Yaani atachunifanya nitamchukia. Basi alipozungumza hivyo mama akaondoka zake. Muda huo dadangu akaingia mule chumbani. Akaanza ni kunitia moyo kwamba mama kachukia. Hivyo nijitahidi kuwa mpole ni sije kumkosea zaidi. Nikamwambia bwana tu bwana niache bwana mimi mwenyewe. Akanijibu sasa ni kuache uende wapi? Ah, nikamwambia tu kumwachia chumba nikaenda zangu bafuni nioge maana nilihisi kama joto si joto baridi so baridi. Nikafungulia bomba la maji muda huo nawaza bala nikabaki tu nimeganda maji na nimojikia nikakaa chini. Yaani kama anayaona matukio yanapita hivi mawazo ni mwangu, nilifikiria dhidi ya Humphrey ndio mtu sahihi. Lo. Sikuweza hata kuoga nilishia tu. Kukatu hiyo nikatoka zangu bafu nikarudi zangu kulala. Mama hakutaka nirudi kule nilipopanga na Ava mpaka niwe sawa maana bado sikuwa sawa. Tumbo kifua na kichwa bado vilikuwa vinanisumbua sana. Hamfla iliondoka na hatukongea tena na vile nimesha block na ilika nyumbani siku kadhaa na Romeo na Ava walikuwa na kukuwa na nijali mno. Na Romeo akana niuliza nini kinanisumbua mpaka nikaamua kutaka kuji kujidedisha. Nilimomba hiyo mada aiache tie asiendele kuniuliza. Kwa sababu sipendi kuizungumzia. Nashukuru Mungu akawa muelewa. Nilimwambia mama inabidi nirudi kule kwa mwenzangu ili tuwe tunajisomea wote akaniambia yani Olo wako usahau vitu nilivyokuambia. 
Niko na tisha nende tuko hava ni muage kabisa. Niludi nyumbani, mama mesha mua hivyo. Wakati huo baba alikuwa mesha urudi nyumbani. Ila hakuna li mwambiki litu kwa kimetokea. Ila lishangatu ya kuwa mama, anataka nirudi pale nyumbani. Yani na wenda chuo, ni wena tukia pale nyumbani. Siku na jeans. Siku hiyo tulipotoka chuo, Romeo akanembia kwamba atupitishe mahali tuweze kunywa japo juisi. Tulifika juice point moja hivi tukaagiza tukawa tunakunywa kidogo kidogo. Romeo alipigiwa simu alitoka kidogo kwenda kuongea na ndipo nikamwambia Ava leo tutaondoka wote. Kweli? Nikamwambia ndio. Ila ni tena. Nikamwambia mama ameniambia inabidi nirudi nyumbani mazima. Ni natokea nyumbani kuja chuo. Why? Nilijua tu lazima tu utanitenga. Nilijua tu ugomvi usio ni husu lazima tu uharibu urafiki wetu. Nikamwambia sio hivyo hapa. Wasalimie tu lakini mimi siku mimi si usiki unaamua tu kuvunja urafiki wetu sawa bana. Sasa kawa naongea huko machozi yanamtoka. Romeo alipofika pale akauliza kuna nini jamani? Romeo alituuliza kumbe alikuwa amefika pale tulipokaa sisi sisi hatukumuona. Ah, tukasema hamna kitu, nilema tu kukukataa, sikutaka sana yeye kuweza ajue mambo yetu ya kike. Romeo akasema hamna kitu wakati mwenzio mbona kama vile analia. Mbona mnakuwa hivyo nyinyi? Mnaweza hata kukusaidia, mnaweza hata nikawasaidia mawazo jamani. Tukambi don't worry Romeo, hakuna tatizo. Ah, yani nyinyi nyinyi wasiri sana. Ila sipasi kujua pengine ndo ndio maana ya ya ya, ya, ya hiko mnacholia. Sasa Ava akasema Romeo, sisi tuna tatizo kwani tufiche. Nisaidie kumwambia ushairi asiniache basi mwenyewe. Yaani sasa hivi urafiki wetu unaenda kufa. Sheri anataka niache nikae mwenyewe wakati tulikuwa nyumba wote tunakaa na tuliaidiana tuwe tunakuwa pamoja tuna discuss leo hii anataka kuweza kurudi kwao da Romeo akauliza kwani unafikia tu hiyo jamani mimi nawapenda jamani natamani waone wote tena mna furaha hmm? hebu msifikie kwa please hapo usijali nitatafuta nafasi nionge na sheri sawa basi tulimaliza ile kunywa juice kisha tukaondoka zetu mimi nikaenda na Ava Nikalala kule siku hiyo Ava alianza kuongea na Humphrey akawa anamuuliza mimi naendeleaje na Ava alimjibu kwamba naendelea vizuri. Hatukutaka kumwambia nipo pale maana alijua tu sitokubali kuongea naye. Walipomaliza kuongea Ava akaenda kuoga nilimo kuchukua simu yake niangalie japo kidogo wanachati nini. Nilitoa password maana naijua nipige chabo mimi naye mgunje mgunda yani kama vile bado unampenda ila hata sijielewi. Nilianza kuangalia zile chati chati zake na Humphrey Nilikuta Humphrey anamwambia Ava ya kwamba bado tena anipenda mimi na hakufanya kwa ubaya alikuwa anafanya tu open relationship hayuko serious na ela. Na alimwambia kila kitu kuhusu mimi na ndio maana hata alivyokuja naye Tanzania ela alikuwa hana shida kabisa kuhusu mimi. Ila bado sikuona kama hii ndio sababu yake ambayo ina mashiko kufikia tu ya kunifanyia vile kusema ukweli. Mbona mimi wala atasimsaliti alafu akaka bwana walikuwa wananitakaga ile mbaya huko chuo lakini wala hata sikutaka kabisa mazo ya nao na sikutaka kumsaliti alafu ananifanyia vitu kama hivi ete nadai hayupo serious kabisa na hela <laughs> sinche kesho wanadamu bwana ubadilika bwana yani hapa kulikuwa kuna hamna changu angezama tu kwa hiyo hela maana wanakuwa wote muda mwingi mimi bora tu nianze upya tu nikarudisha simu nikatulia zangu tuli glory alinipigia video call na kuniuliza kuhusu mzigo maana alikuwa anajua kila kilichotokea huko na alivyojua kama nimepata nafua kawa na nicheki mara kwa mara. Nikamwambia tutaongea vizuri ili niweze kumwagizia maana tayari mzigo ulikuwa umeisha. Ava shogango alipokuja nikamwambia nimwambie tu hivi Ava, nitaweza kweli kuendelea na hii biashara leo nifungulie Humphrey. Ah, why not? Nikamwambia ni mimi unajua nafikiria vibaya sana kila nikiwaza kuhusu Humphrey. Natamani nisione wala kusikia kitu chochote kinachomhusu ye. Ha, kwa hiyo hata mimi pia hupendi kuniona maana mimi ni ndugu yake. Nikamwambia siwezi kukuchukia wewe. Wewe ni rafiki yangu. Sasa kuna sababu gani kuweza kuisusia biashara? Eh? Tena sasa hivi inajiendesha yenyewe wala sio kwamba anahitaji yani mpaka kakawepo. Labda ingekuwa ndo unataka kuanza alafu yeye ndo anahitajika kutoa mtaji hapo sawa. Kamia sawa, ila unajua naona nimwambie mama. Maana kiukweli mama wangu kachukia sana. Ngoja nimwambie kwamba nina biashara nifungulia. Akisema niache nitaku nitakukabidhi tu wewe. Mm. Jamani mama hawezi kufanya hivyo. Ila kamwambie 
nikasema sawa nilala pale pale asubuhi tulienda dukani tukapiga hesabu na yule dada wa pale dukani ananiuzia kisha nikamtumia glory order kisha mimi nikamwa sasa nende nyumbani ili nikamwambie mama kwamba nitaendelea kukana ava sasa kimbembe ni kwamba atakubali kwa sasa nilifika nyumbani nikamwambia mama kwamba mimi nahitaji kuongea naye tulienda chumbani kwangu nikamwambia kuhusu biashara ambayo Hamfra ilinifungulia na pia nikamwambia ili niweze kuendelea kukana ava nikamwambia mama pia mimi nimekusikia ya kwamba hutaki nirudiane Hamfra na nimekuelewa siwezi kufanya hivyo Mama akasema nimfuate chumbani kwake. Tulipofika akafungua kabati akatoa cheni nyingi sana, zilikuwa nyingi nyingi yani. Ojo nilishanga zote za nini? Na zingine sikuwa hata kuona kabisa. Ngambia mama zote za nini mbona sikuonaje ukizivaa? Nilizana nataka kunipa ujue. Labda nimuuzie. Nilivumwambia nina duka la mawigi na mikoba na viatu. <laughs> mama ni mpya kabisa. Akanambia hizi siwezi kuvaa zote. Nikabia mambo ni pagi jamani na unanunua za nini na usivai mama. Akasema siwezi kukupa. Pia nimekuambia siwezi kuvaa zote. Na wala sijanunua mimi. Nikamwambia ni baba au ndio. Ah sawa. Kwa hiyo uzitaki utaki uzitaki unanigea. Mbona haraka wewe mtoto? Nimeuliza tu mama. Hizi cheni huwa ananunulia babako kila akinikosea. Kukoseaje? Sasa hapa ni kujibu nini? Sasa nikosea makosa. Ah, na huo unamsamee? Na ndio maana mpaka leo nipo huko ndani. Du. Ninyi hivi kwa hiyo kukukosea mara nyingi? Ndio, na makosa mengine huwa ni makubwa tu. Ila anachagua kufuta kosa kwa ajili ya upendo na sio kufuta upendo kwa ajili ya kosa. Na wala si hesabu, ni mara ngapi amenikosea? Kwa kama nina uwezo wa kusamee, huwa nasamee. Maana hata mimi huwa nakosea. Mm. Hongera mama jamani. Sasa ni kosa gani akikukosea uwezi kumsamea? Siwezi. Inaweza kuwa hata kuchelewa nyumbani pia. Inaweza kuwa ndio kosa la kutokumsamea. Inategemea na tu nimelichukulia vipi ilo kosa. Sawa mama lakini sijelewa sababu ya kuniambia yoyote. Ukimpa mtu msamaa, ni kuwa umempa nafasi nyingine ya kufanya mwanzo mpya. Hapo ni yeye sasa kama ataamua kutothamini nafasi uliompa na kukosea tena. Ni kweli mama. Lakini hata sijaelewa kwa nini umenipa maneno yote hayo. Mimi nakwambia tu ambaye wewe huyajui. Ah, nenda kaendelee na mambo yako. Na urudi kukana mwenzio ila naomba uwe makini. Mimi sitaki tena matatizo. Sawa mama. Jukweli msikilizaji nilitoka chumbani kwake mama nikawaza au mama nataka nimsamee Humphrey. Ila mimi mbona siwezi? Hojo niliwaza kale kadada ka kizungu kale Roy na Nyuma. Baba akaniambia kwamba kesho asubuhi inabidi tutoke hatujakaa wote muda mwingi baba na mwana kutokana na mimi chuo na yeye anasafiri safiri sana babangu naweza nikasema uh, muda wote hawagi na mimi karibu ila kipataga nafasi ya kuepo nyumbani basi uwepo wake unaonekana kweli baba yupo nikamjibu sawa baba kesho tutatoka muda huo Romeo akanipigia simu na kuniambia nataka tukutane tuongee kuhusu ile issue ya mimi na Ava tuna tatizo gani Ah, sijui hata kama nitaenda sana nitamwambia nini naye analazimisha vitu huyu mkaka. Eh. Mudo nilikuwa nimechoka zangu hivyo nikamwambia bwana sikiliza tutakutana kesho jioni maana nahisi kutwa nzima nitakuwa na baba wangu. Ila Romeo alikuwa na jali nyinyi sana mpaka nahisi kwanza kumpenda. Mimi sikome ujue mapenzi unaachaji sasa. Mapenzi basi mapenzi basi wapi. Kuzingua huyu penda huyu maisha endelea. Kiukweli Romeo alikuwa ni mkaka mstarabu sana. Na tangu nilipopigwa na kitu kizito na kumchukia Humphrey. Nilikuwa naona kama ni mtu ambaye ananivutia ila nikikumbuka ile nipata nilikuwa na nywea. Naona kama wote ni wanaume ni wale wale tu, wanakuwa gawema sana mwanzoni lakini baadaye mm, yani kwanza Humphrey sikutegemea kwa kipindi kifupi tu kama angeweza kuni kuniangusha hivi. Hapa hata kama niingie mahusiano mengine. Lazima sitakuwa na muamini huyo mtu. Ni shida tu aise. Kwanza nitalipa kisasi bure tu. Unajua bado nina hasira bado. Yaani nikisema niwe na mahusiano na na Romeo, ni kama nitaenda tu kulipiza kisasi. Kesho yake asubuhi tulipomaliza kunywa chai, tukatoka na dadi yangu, baba, akawa ananiuliza, "Wewe nimepungua sana au ni masomo?" Baba kumbuka alikuwa hajui chochote mpaka muda huo. Nikamwambia mzee ni ni ni, ni masomo. 
ndio ameweza kunifanya mimi nipungue mwili. Basi tulizunguka sana mjini. Tulipitia supermarket, yani alinifanyia shopping ya vitu kibao vya kula, yani bites kibao, yani nilizoazoa. Muda huo nilikuwa nataka nikamuone Romi tuonge. Ikabidi muombe tu. Yeye yeah, arudi navyo nyumbani, mimi nitarudi baadaye. Aliondoka, baba na kuniacha mimi mjini. Nilimuuliza Romi ni mkute wapi? Alinitajia nikamfuata. Nikamwambia tuongee faster faster bwana nataka niweze kurudi nyumbani. Nifuate vitu kisha niende kwa Ava. Akasema ina shida. Sasa Romi alianza kuniuliza nini? Nini kati yetu mimi na Ava kinaendelea? Nilimwambia kumwambia bwana tuliko sana tu lakini tumeshaelewana. Kweli Romi alinipa pole na kuniambia kwamba nisemtenge rafiki yangu pia ni sky kuanza yale ambayo amenifanyia kuniumiza, nisamee na kuendelea na maisha yangu. Maana furaha yangu inanitegemea mimi mwenyewe. Hata kama kanikosea Ava lakini bado yule ni rafiki yangu kwa hiyo nimsamee. Nikamwambia ina shida kwa sababu niko sawa, haina neno. Kiugwele sikutaka kumwambia kabisa Romi ukweli. Basi akaniambia kwamba atanipeleka kwetu. Atanipeleka kwetu yeye maana kakake atampitishia gari hapo kwa sababu kakake alikuwa na safari zingine. Romi a, 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 yani kakake anamtaka Romi atangulie na gari kwao. Sababu ilikuwa ni weekend naye alikuwa anaenda kwao ila naye pia amepanga kama sis maeneo karibu na chuo. Sasa tunapiga story kumsubiri kakake mara kakake akampigia ende nje ampe funguo. Basi kabidi tutoke tu moja kwa moja ile ili tuweze zetu kuondoka maana hata vinywaji pia tulimaliza. Ile tunafika nje tunamkuta kakake yuko na msichana. Sikuwa namjua jina ila tu namjua kwa sura tu na monaga chuo. Nilishangaa yule dada alishtuka sana baada ya kuniona. Na hata Romi pia naye alikuwa amechange kama kapoteza tabasamu. Kikweli hatukutaka maneno mengi na kakake akachukua tufungue ya gari ila kakake akamuuliza kwamba mimi ni nani. Romi akamwambia timi ni gelo wake. Nikasema huyu anasemaje huyu? Ila nikaona tukatania tu ngoja tunikausha ni mstai. Si tukaingeze tu kwenye gari na kuondoka. Aliendesha kidogo akapaki na kisha kanuliza hivi. Unaweza kuonesha gari? Nikamwambia mm, kidogo mimi sio official driver. Na isi kushindwa kuendesha. Nikamwambia wai. Hivi utajisikiaje kukuta ndugu yako anatembea na mpenzi wako? Utajisikia vibaya kwa kweli. Yule msichana alikuwa na bro wangu unamjua? Ah, na muonaga tu chuo ila sijui anaitwa nani. <laughs> I say. Mbona unacheka? Acha tu nicheke. Hata kama nikilia usiniulize kabisa. Uje sikuelewe Romi. Ah, sheri yule msichana mimi ni mwanamke wangu. Yaani kama kuachana basi tumeachana leo. We Mbona upo na bra zako sasa? Ah, mimi na hatujui. Yaani kumbe kanifanyia visa na nifanyie anaona ni kama ifaa la fa date na kakaangu. He, kakufanyaje kwani? Na pia una hakika gani kama anatembea naye? Kwa hiyo nataka pale atembe naye. Huenda. Mbona mimi na yeye hatu date na tumekutana kama hivi? Hana uwezo wa kuona kakaangu kama sio mwanamke wake. Na pia kaka ameniambia yuko na shemeji yangu. Wakati anataka kulileta ile gari. Ndio, no. huo mwana mtiani. Kwa hiyo alikuwa na kuchit na kaka yake kabisa. Ipo hivyo sheria. Nilikuwa najua na cheat kabisa na sikuwa najua kama ni kaka yangu. Ila nilikuwa najua na cheat. Nye maskini wa watu kaka watu Romi. Machozi yanaanza kumtoka. Kikweli nilimuonea huruma. Ikanbidi sasa nijaribu kuweza kumbembeleza. Yaani alingua kilio balaa. Akawa mpaka ananielezea jinsi anavyomjali yule mwanamke. Yaani mahusiano yao ni full drama. Mwanamke mtu ajauri, haambiliki. Mapenzi mabaya yenyewe. Nilimo kumkumbatia na kumwambia kwamba hebu kwanza jaribu kufikiria we mwenyewe kwamba una malengo mengi sana. Hebu sumize kichwa na mtu ambaye ameamua kukuumiza kwa makusudi na ikizekana usimuonyeshe maumia. Yaani mpotezee kabisa. Yeye mwenyewe atajiona tu kwamba ni kama vile trash tu. We mwenyewe umetoka kunishauri kwamba na pansu kuweza kusamea na maisha mengine endele kwamba nisiumizwe kichwa na mtu ambaye hanithamini. Nimekuelewa sheri. Mimi sitomuuliza kitu wala kaka sitomwambia. Nitawaacha na mahusiano yao maana mimi pia nilikuwa kikwazo kwake. Mwache tuendelee sasa na brother. Mimi najitoa ila na kuhakikishia Brenda. Yule Brenda yule atajuta kunifahamu. He, hapo ndo nikajiona jina lake kumbe yule msichana anaitwa Brenda. Nikamwambia mno usiseme hivyo bwana. Ye mwenye pia atapata pigo lake. Wewe hata usiangaike naye. Acha tu mama. Nitamfunza tu adabu. Ngoja mimi nikupeleke kwenu. 
Unajua nikawa naogopa huyu mtu hayuko sawa. Na ku driver ataweza kweli? Okay, ngoja nijaribu. Na kweli mwendo wake haukuwa mzuri. Yaani alikuwa nakimbiza gari mimi nashindwa hata niseme nini. Unajua ilifikia hatua mpaka nikawa nafumba macho na ogopa. Sikutaka hata kuona tunavyokufa. Aliendesha kumwendo kiasi kwamba akafunga brake. Alifu kulikuwa kuna kichaka yani watu sio wengi wanaopita. Mimi hapo moyo na ninda mbio sio kidogo. Nikamwambia kwa nini unataka kuniua? Akanitoa mikono na kunishika maana nilikuwa nimejikunyata. Akaniambia msori. Ninahisi ya kwamba siko sawa. Nikamwambia kwa nini usiendeshe kistarabu? Na mbona nisamee? Na mbona nikumbatie sheri? Nikamwambia wewe unataka nikukumbatie? Nikaona mbona kama nataka kuzoea kumbato langu. Akasema yes please nikumbatie. Kiukweli siko na shida nikamkumbatia bwana. Si ile kirafiki rafiki tu, labda atapata amani. Akaninongoneza sikioni akaniambia I love you Sherry. He, nyenye nilisisemka. Mm. Nilimo kwanza kumtoa mwili ni mwangu kwa sababu mimi sipendi ujinga bwana. Lakini nilishangaa tu ameanza kunipiga romance. Nilimchapa kibao kimoja asinizoe. Nikamwambia una nini wewe? Heshima imeshuka, si ndio? Nakupenda Sherry. Nikamwambia koma, mbwa wewe. Tena usije ukarudi kuugusa mwili wangu. Yeni utaniona ni mbaya. Nisiguse mwili wako. Okay, sawa ngoja. Sasa alibone mbevo alishuka bwana kwenye gari. Nami nilikuwa nishachukia nikasema hivi, mimi nangoja nini kushuka niondoke zangu ni muache na ufala wake. Kweli alikuja upande ule ambapo mimi nilipokuwa nimekaa na kunishusha. Sikuona shida maana ndio lilikuwa dhumuni langu kuweza kushuka na niondoke. Lakini sasa kaniingiza katika siti ya nyuma kilazima. Nikambia Roma umepata na nini wewe? Naomba uniache nishuke. Sherry. Unajua mimi nakupenda, si ndio? Nikambia sijui. Naomba uniache sitaki kukosana na wewe, please. Naomba unielewe japo kidogo basi. Naomba tu penzi lako angalau kidogo. Nikambia unasemaje wewe? Kwa hiyo nataka kunibaka, si ndio? Sikubaki, naomba. Nikambia I think umechanganyikiwa. Na mimi sitaki kukosana na wewe. Na leo umepata na nini leo? Hivyo na kusame bure. Ishie tu hapa mimi nitafika mwenye nyumbani. Take care drive safe na ufike salama, sawa? <sighs> Lakini sheri mimi niko sawa. Nakupenda na sijacha kukupenda please basi naomba unielewe. Nikamwambia wewe unajitambua kweli wewe? Kuona lazimisha mapenzi, si ndio? Okay, fanya basi unachotaka kufanya, fanya. Hapo sasa msikilizaji nikaamua tu ni mruhusu sikapanga kunibaka. Mbwa huyu anibake sasa kama imeona umekweli. Nilisema hivyo nilijua hata ataniomba msamaha. He, kumbe bwana ndo nilikuwa kama nimempa go ahead. Alinichumpa pale ovyo ovyo. Nikasema hapa mimi naenda kuliwa. Unajua alivyo ni kiss huku mkono wake mmoja alikuwa ananitekenya tekenya nyuma ya shingo. Akaanza kunyonya shingo. Uwe, nyie mwili wangu ulianza kusemka. Mkono wake mmoja tena akawa anautembeza kwenye mbavu zangu. Nilihisi kuhisi kama kulegea na chupi ilishaanza kuniloa. Nilikuwa nina ham kusema ule kweli. Humphrey ndo kama vile huaga yuko mbali. Siku mwana mwaka mzima na hata alivyokuja alinyonyonyesha tena kidogo tu alafu akaondoka zake. Na sio tena kuondoka tu bali tumeachana kabisa. Basi hapo damu ilianza kunichemka haswa msikilizaji nikajikuta tu napenda vile alivyokuwa ananifanyia Romi. Lakini ghafla kaacha na kuniambia msori sheri. Naomba nikupeleke kwenu. Na hisi nimechanganyikiwa. Da. Alafu sasa mimi genye zangu zishanipanda. Kwa hiyo sasa nikazimalize wapi? Nikamwambia sikiliza mimi nataka Hapana, siwezi kukufanya hivi mwanamke ambaye nampenda. Naomba unisamehe kwa kweli, kichwa changu hakikuwa sawa sheri, nimekosea. Nikabara mimi nataka. Sasa eti namtunza hata kama nikitunza namtunzia nani mwe? <laughs> Nilimvutia kwangu nikamuomba nifanye kile alichotaka kunifanyia. Alianza pale kunikipa romance. Huku mkono wake akawa ameuingiza kwenye chupi yangu, ilikuwa chupi shallow. Akaingiza ndani, akaanza kunimassage. Akaanza kunikiss. Ananifanya masaji na kile kilele chake nilianza kuhisi kama vile na hama kabisa kwenye hii dunia ise. Akafungua mkanda wa surali yake. Akatoa lile tango. Nilitamani kulinyonya ila sikutaka kuonekana na kihere hele sana. Alilaza chali kisha kanipandisha gauni langu. Nilivaa tu gauni pamoja na chupi ile chupi alisogeza tu pembeni kisha akaanza kunisugua. Akaanza kunisugua jamani kwa kutumia kichwa cha tango lake. Niliona kama vile anachelewa 
Siafanye tu haraka haraka tuondoke alafu hapa ni barabarani. Watu wanapita japo si sana lakini lazima hata wachache wanaopita wataona tu gari linatikisika. Basi akawa naizamisha na kutoa. Nilikuwa najisikia raha sana. Alianza kunipelekea moto kisawa sawa mpaka nikawa napiga kelele. Akawa ananiziba mdomo kwa kuni romance. Nye, sikuchukua dakika nyingi nikafika mlima Kilimanjaro. Lakini hakuacha kuendelea kunitia. Alinitia mpaka wazungu hao akaanza kuniomba msamaha. Sasa mimi nikajiuliza msamaha wa nini? Kwa nini nimekasirika jamani? Alivua singlend yake na kisha kunifuta nilijifanya kama vile nimechukia eti. Basi alinifikisha kwetu mimi nikashuka. Mimi nikapitiliza nikaingia kuoga, nikawa na waza tuniwe na Romi. Ila mapenzi unajua na kuaga matamu mwanzoni na mwisho siku waga ni mateso. Awe, anajua bana. Pale tuni kwenye gari. Hebu imagine ningekuwa kitandani ningekuaje. Au ni na muomba tu tunafanya tu lakini mahusiano yasiwepo. Nikupenda tena hapana. Sijini kapigwa tena na kitu kizito. Ah ah. Basi alinipigia simu lakini sikupokea. Hapo nilikuwa nimejifanya nimenuna. Alipiga kama mara tano sikupokea. Sikupokea kabisa. Kwanza nilijihisi kuchoka. Nikamwambia Ave kwamba nitarudi kule kesho mimi nimechoka mno. Romeo alimwa tume message ya kuniomba msamaha lakini kwani nilimwambia mimi nimechukia jamani? Hapo kwenye nilikuwa nataka ni muombe turudie mechi. Genye zilikuwa zimenipanda jamani genye mbaya. Nilipanga huyu awe tu mtu ambaye ananikula tu lakini tusiwe tuna mahusiano. Hivyo ninavyomuhisi sijui kama atakubali. Yaani tu tunakulana tu lakini tusiwe wapenzi mpaka pale kila mmoja atakapopata mtu wake. Nilimjibu tu nikamwambia bwana mimi naogopa sana hapa kijua tunachokifanya hiki. Naomba kae mbali na mimi sitaki kukuona. Hapo nimemwambia hivyo kumbe moyoni na yangu moyoni hapo nimeekea. Lakini Romi maskini ya Mungu aliniapia kwamba hawezi kamwe. Na ananaomba nimsamee kwa yale ambayo amenifanyia. Sasa namsamee nini wakati alikuwa amekusudia bana. Mamangu aliniita muda huo ilibidi nitoke na wakati huo alikuwa anamalizia kupika chakula cha usiku jikoni. Ilibidi mimi niende huko huko akaniuliza hivi umefikia wapi kuhusu mwenzio? Ah, ni mwenzangu, mwenzangu gani tena mama? Wame nilisa tumeelewana jana. Nikasema jana mama. Eh hey, jana. Kwa nini jana chumba ni ilikuambia vitu gani? Mama tuliongea vingi. Sio leo unasemea nini mwenzangu gani yani? Hebu sijifanye uelewi. Kwenye safari ya maisha huwa tunakosea sisi ni binadamu. Hivyo huna budi kuweza kumsamehe mwenzio. Msamehe yule kijana tafadhali na kuomba. Nikamwambia mama unamwangalia Humphrey? Sasa ulizani namwangalia nani? Ah, lakini mama wewe mbona ulisema kwamba nisije kudhibutu kuongea naye? Hadi ava tu ulitaka nitengane kukaa naye. Nimebadili mawazo. Mbona mimi baba yako namsamia sana? Na pia hakuna ambaye hakosei. Kila mwema huwa na ubaya wake. Hakuna ambaye hakosei kabisa. Nikamwambia mama mimi nishamsamehe tu, lakini mahusiano hapana. Nani kakwambia wewe na mahusiano naye? Eh. Kwa kweli mama nikaona ananichanganya jamani hata sielewa anamtetea au ni vipi. Nikabaki tu nimsaidie tu kupika basi ikawa hivyo. Tulimaliza kupika tukatenga na kula mimi nikaandaa vile vitu uh, alivyoninunulia mzee ili kesho nisije kuhangaika maana nilitaka kuwahi kutoka na niwahi pia kuingia chuo pia. Kuna app sasa nikawa nimesha install nikai download niingize tu email yangu kupata code. Nikaingia kwenye email yangu na nikapata hizo code na uthibitisho. Nikaona hebu nisome message zingine ukuti labda nimetumia SMS na mzungu huko. Sikuti nimepata mwaliko wa kwenda Ulaya mimi mwenyewe hata sijui. Maana sisomagi kusema ukweli wala hata sifatilii mambo ya email. Labda tu mtu aniambia kwamba kuna kitu anantumiaga huko ndio huwa anafuatilia. Basi nikaanza kuangalia message zilizokuepo nilikuta SMS nyingi sana za Humphrey. Yeye ndo alimwaga kunitumiaga message huko kwenye email jumbe kibao maana nilikuwa nimemblock kote kote. Nilikuta SMS nyingi sana nilikuta kajieleza mno eti ya kwamba alikuwa anatembea na yule Ella sio kwamba anampenda eti tukutimiza tu aje zake na hata Ella pia anajua kwamba hapendwi na ndio maana hakuwa na shida alivyokuja Tanzania Nikao unikaona wewe ananichukuliaje yeye mtu umpende utakuwaje na hisia naye mpaka kufikia swala lazima la kufanya naye mapenzi ya kwamba hawezi kuvumilia mpaka kutane na mimi mpenzi wake jamani Sikujibu chochote nikaamua tu nilale zangu tu Asubuhi kweli niliwahi kuamka na kuondoka kwa Ava. Nilipofika hatukuwa na story nyingi tulienda zetu chuo. 
Yaani hata sikupata nafasi ya kuweza kumwambia Ava kile kilichokuwa kimetokea kwa Romi na yule Brenda. Ila ya kwenye gari sitoweza kabisa kuyasema. Tulipomaliza vipindi tukawa tumetoka tunarudi zetu mdogo mdogo kwetu. Mara nikashtukia mtu ananivuta nyuma. Nikageuka. Alikuwa ni yule Brenda. Alianza kuzungusha macho kama jinga. Nikamuliza wewe vipi? Oh, sikia wewe naomba uongee na huyo takataka wako anikome. Kumbe ana mtu afa ananilalamikia mimi nini kwamba eti mimi namchiti. He he. Nikamwambia una hisi kuna kitu nakitafuta. Yes, kipo. Sasa so, nikamwambia sasikiliza. Huo jinga wako na upumbavu wako uishio koko kwa hiyo romi wako. Mimi nitakufanya kitu kibaya mpuzi wewe. Upo. Oh, oh nadhani unijui vizuri. Nikamwambia ah. Mimi nadhani ungekuwa special. Usingeika hata kujitambulisha binti. Yaani huna hadhi ya kuweka urafiki, uadui wala bato na mimi dia. Maana mimi naye ni mbingu na ardhi. Hivyo wewe tafuta type zako. Kwani wewe nani? Nikamwambia Sherry One Peace in Town. Uone hata haya kubishana na mtu ambaye amekuzidi kwa kila kitu hadi dhambi. Nikukumbusha tu kwamba mimi sio hadhi yako kabisa. Excuse me. Sasa Ava kaniuliza kwani kuna nini? Mbona sielewi? Ngamia chana naye bana. Ni mpumbavu mmoja tu. Muda huo Romi akawa amekuja pale tulipo akatuambia kwamba hebu akatuambia tuachane na Brenda ni malaya tu mmoja. Kisha kaanza kujiliza pale. Mimi sasa nilikuwa na aibu. Sitaketa kukutanisha macho na Romi. Kwa hiyo ujinga ambao tulikuwa tumeufanya jana. Nilimshika mkono Ava tuka tunaondoka. Romi akawa ametukumbilia kutomba msamaha sikutaka hata kuongea naye. Ava kabaki njia panda. Tulifika nyumbani akawa ananiuliza tu nikamwa kwa muadithia kuhusu vile yaliyotokea jana. Akasa eh nikajinga kale ungekacha nikapige kofi. Basi zilipita siku kadhaa. Sikuwa na mchanga mkia Romi. Akawa na mtuma Ava niweke sawa na Ava kawa anahisi pengine ni sababu yule demu wake kuniataka. Kumbe mimi nilikuwa nimemnunia kwa mengineo kabisa. Alikuwa anatumia message kila siku kuniambia kwamba nimsamee na kamwe hatorudia kuweza kunihitaji tena. Urafiki tu yeye unamtosha. Sasa mimi unajua ali news the Romi. Mbona nitongozi tena? Urafiki upi ambao yanautaka wakati mimi nimeshampenda na nimeupenda mchezo ila tunaogopa kumwambia au niweke mazingira ya kuweza kurudia kale kashoni. Niliwaza ujinga, kwa nini iliendelea kumkazia kiwongo na ukweli na kale kadada ka Brenda hakakunifuata tena wala kuniongelesha kitu. Ila tu kalikuwa kananiona mara avute mdomo na mimi hata sikumjali wala nini maana nilikuwa na mambo yangu ambayo mimi mwenyewe tu alikuwa ananiendesha ovulus kichwani alafu unaniletea minyodo. Kikweli kuna muda nilikuwa na Miss Humphrey sana tu. Japokuwa alikuwa amenikosea ile niligundua kwamba nampenda sana. Na sidhani kama nitaweza kuishi bila yeye. Yaani kwake mimi niliwekeza akili mpaka hisia. Nilikataa watu wengi sana kwa ajili ya kumtunzia heshima yake. Lakini alichonifanyia yere we nye nilikuwa na Miss jamani, nilikuwa na Miss mpaka kuna muda nikawa najifungia hata chioni na lia we. Na sema hivi kwa nini moyo wangu bado hautaki kumsawa Humphrey? Na mkumbuka vile alivyonifanya ila bado moyo hautaki kuelewa somo ya kwamba huyo mtu ni mbaya na sitaki kumpenda tena. Niligundua kwa hali hii hata atokee sasa hivi najiona kabisa nikitoa msamaha. Alafu what next? Nitaendelea kuchitiwa. Maana si bado yuko mbali na mimi. Wapo huru na huyo ela wake huko alafu nijidanganye kwamba eti mimi ndo napendwa. Eti na date na hela for fun. Awe Huko mbeleni huko ndo nitaumia zaidi maana nitapigwa na kitu kizito cha aina yake nitakaposa hulika mimi na akapendwa hela mazima mazima itakuwaaje maana huko anatimiza haja zote za Humphrey Basi niliendelea tu kuonyesha mbele za watu ya kwamba niko sawa lakini huko moyoni nilikuwa naumia balaa Unajua kuna muda nilimwani block Humphrey ile hata kinitafuta nipate lakini sikuona tena akinitafuta Sijui alichoka na yeye. Kwa nini ajaribu hata kunitafuta tena wakati mimi nampenda mwenzi alafu nataka nimsamee ni da. Hata sikuelewa msimamo wangu ni upi kusema ukweli. Au nime misi mapenzi naye ni ndio maana jiona nampenda nini? Ilipita miezi kama miwili msikilizaji tangu nifanye mapenzi na Romi, hisia zilikuwa zinanisumbua sana na sijui hayo ndio sababu ya kumisi Humphrey, I don't know. At least nilivyokuwa naye vizuri alikuwa ananipa time yake nzuri ananijali pia mpaka sikuwa na wazia yuko mbali na mimi na ninamhitaji kimwili nilikuwa naridhika hata kama nikicheti naye na vile alikuwa ananisistiza nisije kumsaliti maana nipenda sana hataki kuona kitu kama iko kikitokea alafu kumbe yeye ndo mnafiki mkubwa ananichiti huko 
Sikio tukanda zetu chuo ilikuwa ni Ijumaa. Ava kanambia unajua kwamba Romi anaumwa? Leo siku ya pili ajeje chuo, nikasema, "Eh, kumbe hata sijui. Eh ndio hivyo, wewe umeamua kumkalia kimya. Kwani kakukosea nini la ajabu itidia? Eh unashindwa hata kumjulia hali tu jamani, hebu kuwa na roho ya kizungu bwana, vinyongo vinyongo vya nini?" Nikasema, "Nitampigia." Eh ndio ufanye hivyo sasa, nikasema poa. Kweli tulipomaliza vipindi vya chuo msikilizaji tulitoka na mimi niliamua niende nyumbani kumsalimia mama. Hivyo nikiwa njiani nilimpigia simu Romi na kumjulia hali. Nikamwambia nielekeze kwake niende. Alinielekeza nikafika mpaka mtaa na oishi. Hapo alitumia mtoto akanifuata nilipo na kunifikisha kwake. Alifurahi sana kuniona na akasema ngoja nimpigie Ava. Maana amempigia muda mrefu hajapokea. Nikamwambia unampigia nini? Kwanza hapo nikampokonya simu na kuiweka pembeni. Ah, nilitaka tu kumwambia tu kwamba umekuja kuniona. Nikamwambia inaaje yeye kuweza kujua bana. Okay, mna shida. Mimi nimefurahi kukuona. Kambi okay, sawa. Mimi nilikuwa naenda nyumbani leo kwa salimia hivyo nikaona sio vibaya kuja kukuona kabla sijaenda huko. Asante karibu. Kambi asante umekula. Ya nimekula sana tu. Kakangu alikuwa hapa muda sana mrefu alikuja kuniletea chakula. Yule kakaako anaitembea na Brenda. Ya huyo huyo. Ile issue iliendaje? Hivyo ulimwambia kule kakaako? No, sijamwambia. Kwa nini? Yaani Unamwachia yule dada endelee kuona kakaako. Yule dada sio mtu mwema. Hebu mwambie kakaako bwana. Nitafanya hivyo sheri sawa. Okay bwana mimi naomba tu niende. Kwa sababu nishakuona. Okay asante mama. Naomba uniwe radhi kwa yale kama kuna sehemu nilikokwaza. Usijali, yalishaisha alafu Jumapili ni birthday yangu tutakuwa na party nyumbani. Naomba uje please. Jumapili ya kesho kutwa. Ndio, ndio. That's why hata pia ninaenda nyumbani. Okay sawa hamna shida nitakuja na hisi nitakuwa nishapata na fuu. Ila kwa nini umechelewa kuniambia ili niweze kukutafutia zawadi mapema. But anyway, nitakupatia zawadi usijali. Kweli? Ndio birthday girl. Sawa, ila mimi ehe au bas. Daibu kwa serious bas. Kweli usijali? Aniambie please au ni kitu kibaya. No, tell me. Sio kitu muhimu. Ngoja bwana mimi niwae nyumbani. Msikilizaji nilinyanyuka sikupiga hata hatua moja akanidaka mkono. Akanivuta nikamdondoke kitandani. Mimi juu ya chini tunaangalia na uso kwa uso. Alinipelekea midomo yake, ikagusana midomo yangu tukaanza kunyonyana pale. Nilianza kuhisi mwili kama unanisisimka. Alianza kunipapasa na mikono yake huko kini romance, huko tango lake likiwa limeshatuna. Nilikuwa nalihisi vizuri kabisa. Akanigeuza mimi nikawa chini na juu. Akaanza kunitoa nguo zote nikabaki na chupi tu kisha akanitanua miguu. Akaingiza kidole ndani ya chupi na kuanza kuchezea kiharage changu nyie huko ananiweka love bite kwenye mapaja. Alinivua picha yangu na kuza macho mvini. Nilikuwa na ugulea utamu. Yaani alikuwa anajua kucheza na ulimi jamani. Yaani alikuwa anazungusha vilivyo kwenye kei yangu. Mpaka nikamkojolea kwa raha. Nilimkojolea usoni alivua nguo zake na yepi akapiga magoti. Mimi nikiwa nimelala. Akalengesha tango lake kwenye papuchi yangu. Akawa anaingiza na kutoa anaingiza na kutoa mimi nikawa nawalilia ingize tu yote akaizamisha yote nyie alinifanya nyie najisikia raha huu mkaka alijua kunifanya mpaka nikawa nakosa nguvu nilikojua kama mara tatu vile kinye bado aliendelea kunifanya mpaka nikomba po tulipomaliza pale akanambia sheri unajua nakupenda kwa nini unipendi nikamwambia nakupenda baby nakupenda sasa hivi nimekubali kuona wewe ndio okay utaniua wewe mtoto naomba uniamini tafadhali Nitajitoa kwa ajili yako. Hustahili kuumizwa na kupenda. I promise, hutoshuhudia maumivu ya mapenzi ukiwa kwenye himaya yangu. Nikamwambia Asante Romi, please usijue kaniumiza. Never. Nakupenda mno. Aliniambia huko akawa ni kiss. Nilienda kuoga na kuondoka kwetu. Niliamua sasa nafasi ya Humphrey nimpatie Romi. Japo bado nilikuwa na muwaza sana Humphrey, ila niliamini kupitia Romi nitamsahau kabisa Humphrey. Nilipofika nyumbani nilimtaarifu Romi kwamba nimefika ila nilimuomba chonde chonde asije kumwambia ava chochote kile lakini na nini Romi alinihakikishia kwamba hatumwambia mpaka mimi nitakapotaka ajue sikutaka kumwambia kuhusu mahusiano yangu mengine yo mimi na Ava ukitoa urafiki basi tulichati sana ule usiku mimi na Romi mpaka usiku sana nikamwambia yani nimemisa ice cream akaniambia ipi yo i have one for you akaeka emoji ya tango nikajikuta nikajua tu yana maanisha nini nikamwambia hebu wewe acha bwana hebu niache mimi nilitoka zangu chumbani na kwenda kwenye friji nikafuata ice cream 
msikilizaji. Asubuhi niliwahi kuamka. Nikamsindikiza babangu alikuwa na safiri. Ila kusema kweli nilinuna sana maana hata kuwepo kwenye birthday yangu. Na aliniambia nisijali maana zawadi zangu zitaletwa na kuna mahali ameagizia kesho ataniletea. Nilipotoka airport nikaenda kwa Romi maana nilipata upenyo nikaenda huko nikaliwa nikarudi nyumbani. Hatimaye ile siku iliisha nikaingia zangu kulala ava kaniambia kwamba kesho atakuja mapema japo pati ni jioni. Nikamwambia nimemwalika na Romi akasema wao ndo vizuri mwelewani ila msije mkakunjana. <laughs> Angejua nikamwitikia tu poa kisha nikalala zangu. Asubuhi nilishtuliwa na alam nikaamka. Sasa pale kitandani hujo nikashangaa kulikuwa kuna ua box la zawadi na chocolate pia. Imefungwa vizuri tu. Kuna champagne pia. Nikasema bila shaka mama kaniwekea au baba sikasema zawadi zangu kuna watu wataniletea. Hivi sikufunga mlango eh? Ndio umeamua niwekee bila hata kuniamsha. Bas nikaamka pale niangalie kwanza lile ua tu. Nilikuta kuna kadi nikaamua niisome. Ile ndiko happy birthday my love. Oh. Nikashangaa my love tena. Ni nani sasa wazazi wangu ndo wanite love? Sijui japo inawezekana nikaamua kufungua na lile box nilikuta diary. Kwa juu kulikuwa kuna screenshot. Nikasema Sio Humphrey kweli. Alotengeneza hivi. Maana jina alilokuwa amenisave na pale ndo hivi hivyo. Nikafungua nani faster napo nikakuta hivyo hivyo yani diary nzima zilikuwa zinachati zetu mimi na Humphrey. Kumbe alikuwa ame screenshot na kutunza ndo akawa amezitengeneza hivyo. Ile mwa kuiweka pembeni nikaingia kuoga kwanza niende kumuuliza mama kwa nini amepokea vile vitu. Nilipomaliza kuoga nilitoka nje huku na muita mama. Nilipofika mpaka sitting room nikawakuta Ava na Humphrey pale sitting room. Ava kaja kuweza kunihagi pale birthday girl nikauliza, "Wewe umekuja kufata nini kwetu?" Ah, jamani, si nimekwambia kwamba nitakuja. Kwani hujui kwa nini niko hapa? Ava alijibu hivyo nikamwambia sijakuuliza wewe. Humphrey kabla hajajibu mama alitoka akaniambia, "Hey, njoo hapa umwagi mama. My baby njoo 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 njoo." Hi, happy birthday my bro, my beautiful girl. Hongera kwa kuongeza mwaka mwanangu. Nikamwambia asante mama. Ila mama vile vitu kwa nini umeleta kwenye chumba changu? Ndio wewe ndio ulileta? Eh ndio mimi. Nikamwambia kwa nini umemruhusu Hamfla aingie mamu? Tatizo nini kumkaribisha mtu? Au ni makosa mwanangu? Mimi nilimkaribisha hapa ndani na wewe ulomkaribisha ulo moyoni mwako nani anafadhali? <sighs> Nilibaki nimegodoa macho. Mamangu ana mashushu. Nikamwambia lakini mama hakuna cha lakini. Una wageni hapa? Mama aliposema hivyo akaondoka chumba akaelekea chumbani kwake. Humphrey alikuja mpaka pale nilipokuwa akanishika mkono. Akaniambia naomba japo dakika tano za kuongea nawe please. Nikaza nilitupilia mbali kwa mkono wake na kisha nikaondoka nikaenda zangu chumbani kwangu. Muda huo Ava naye akawa amekuja. Akasema samahani Sheri unajua kaka aliniomba nije naye. Amepata ruhusa siku nne tu kuja huko maana anataka kuongea na wewe ila najua hujapenda msore. Ngamia usijali kuwa na maana ila sielewi hivi vitu vinaenda jendaje. Vitu gani? Naona mamangu amekuwa upande wa Humphrey wakati mara ya kwanza alichukia sana kwa hali hiyo. Naona kabisa hakuna atakayemkumbusha mwenzie kuhusu alichonifanyia kaka yako. Maana wote mnakompa upande wake. Na kibaya zaidi hata mimi mwenyewe pia najiona nikijisaliti. Unajisaliti kivipi? Huwezi kuelewa hapa. Msikilizaji, muda huo nilihisi mimi bado nampenda Humphrey mjue. Huku nishamkubali Romi. Haya, sasa naanzaje tena kumumiza kaka watu bila hatia? Na hapa natakiwa ni kaze tu jamani. Yaani, niachane na Humphrey tu bana. Haijalishi kwamba kuna nini ipo siku tu nitamsahau. Simu yangu sikaita Romi alikuwa anapiga nikapokea. Afu hapo nishasahau kama yuko hapa hapo pembeni. <laughs> Nikasema hello baby good morning. Yes honey. Happy birthday to you my queen. Kambia thank you honey. Umeamka poa lakini katotokea tu. Nikamwambia yes. Nimeamka poa sijui wewe. I'm good. I miss you your voice. Ngambe mimi pia nimemiss ya kwako baby. He? Hapo ndo nikashtuka kumbe kuna hava pembeni. Nilimwaga Romi faster na Ava kanuliza wewe nani? Nikamwambia jamani, tumezalini kufuatiliana. Eh nimeuliza tu shoga wala hata soko ubaya. Nikamwambia okay achana nalo. Hili ni langu mwenyewe. Shua nikamwambia, "Hai, hamna tabu. Nisikilize kwanza. Kuli dukani kwako, uh, nikachukue wigi ni vibe baadaye." Basi, nikatoka nje mimi na Ava Humphrey alikuwa ameshaondoka. Hivyo nilimsindikiza Ava kule dukani kwangu akanunua wigi, tukarudi nyumbani. Jioni ndio ilikuwa party. Haikuwa kubwa sana wala nini. Ava na familia yake pia walikuwepo. Yeye Humphrey pamoja na mamao. 
Romi alisema amepata dharura hatokuja hivyo alituma tu zawadi. Alileta mtu wa pikipiki alizileta zile zawadi nikapokea nikapeleka ndani. Sikuwa nimeangalia kaleta nini na sikutaka ava ajue kwamba natoka na Romi na wala nilivyoenda kuipokea zawadi sikumwambia imetoka kwa nani. Na hata kama angejua angekuwa tunajua ni rafiki wa kawaida. Ojua msikilizaji nilishangaa. Kwa nini mama anamruhusu Humphrey naye aje? Yaani da kunondolea imani tu kabisa ya birthday yangu. Sikuwa na furaha wala nini. Kila muda kwanza nilikuwa nikinua macho na kutana naye. Alikuwa ananiangalia. Pate haikuwa ndefu sana na vile watu tulikuwa wachache tu kama 20 hivi ikaisha majira ya saa za usiku. Watu wakaondoka zao wakasoro kina Ava tu na mama yao. Ava alikuwa analala pale nyumbani ili kesho asubuhi tuondoke zetu. Kina mama akawa anapiga story nje. Ava akawa ananisaidia kuingiza zawadi ndani. Humphreys ndo akanifuata. Akaniomba tuongee. Nikamwambia tuongee nini? Mambo nisikilize mama. Nikamwambia mimi sina cha kuongea na wewe. Na sitaki unifuate fuate tena. Yaani sitaki unilete chochote. Sina shida ya zawadi kutoka kwako tena. Subiri nikurudishe ma vitu yako lolo yaleta. Serious? Nikamwambia najua umenisikia. Subiri hapo hapo. Kweli niliende chumbani nichukue zawadi za asubuhi. Ava kanifuata. Sheri rafiki yangu. So msikilize kaka japo kidogo nikamwambia wewe Nombo usingilia ya mambo au kisa nikakako ah so hivyo hata mahakama pia huwa inampa mtumio nafasi ya kujitetea nikamwambia mimi sio mahakama sasa nilibeba ile mavitu mavitu mpaka sitting room nilikuta kina mama nao pia wameingia alafu Humphrey hayupo mama akaniuliza vipi hiyo mizigo mama aliniuliza nilibaki tu kimya nileka vile vitu chini mama Ava akamwambia mwanae Ava mimi na, naenda kakaako ameshatangulia mama Ava naye aliaga Ava akasema sawa mama mna shida. Hapo sasa mamangu akaniambia wewe sheri kamfungulie geti. Mama aliniambia hapo nikajua kumbe Humphrey kaondoka na miguu. Maana alikuja na gari moja. Nilienda nikamfungulia mama Ava geti akatoka. Kisha nikafunga geti nikarudi ndani. Nikasema sasa haya mazawadi nibaki nayo. Kuyabeba tena kupeleka chumbani kuna kikaratasi kikadondoka kutoka kwenye ua. Nadhani hapo mwanzo usiku nimeiona. Ni Nikabii sasa niangalie kumbe ilikuwa ni bank slip. Yaani inaonesha kuwa nime nimewekewa milioni kumi kwenye akaunti yangu ya benki. He? Msiniambie bwana. Ikabidi nishangae kwanza. Wakaniuliza wewe vipi? Nikabidi sasa niwaoneshe. Yaani Humphrey kaniwekea milioni kumi. Ilibidi niende chumbani nimpigie tu akapokea. Nikamwambia Humphrey, niambie, hii benki slip inamaanisha nini? Ah, nimeuza gari yangu jana sababu na hisi itaribika. Hakuna naitumia. Hivyo nimeona tu nikupatie kiasi cha pesa hili. Aye. Nimekupatia tu kama zawadi. Nikamwambia wewe unahisi kwamba unaweza kunisa yani naweza kukusamea kupitia hii hela? Eh? Sina maana hiyo. Najua hilo ndio lengo lako, Humphrey. Ila tu nikwambie sitakusamea hata unipe nini. Hela nasirudishi. Sikusamei pia. As you wish mama lakini mimi sijakupa sababu yetu unisamee. Kwa mimi ninunue msamaha. Nikamwambia kwa heri. Nikakata nile simu. Hapo muda wao walikuwa wananiangalia tu. Nilianza kuangalia ile dare yenye screenshot ya chati zetu. Naumia kweli kweli. Sheri rafiki yangu please hebu msamee kakaangu anakupenda. Msamee bure, kukosea kupo, mimi napenda kuona nyinyi mkiwa pamoja. Nikasema Ava haiwezekani, mimi tayari na mahusiano na mtu mwingine. Na siwezi kurudiana na Humphrey, please naomba unisaidie kumwambia aache kunifuata fata. Nimeshamwambia sana lakini haielewi. Anajutia makosa yake. Nikamwambia makosa. Makosa au maamuzi? Yaani anzishe mahusiano na mtu kwa hiari yake alafu aseme eti ni makosa? Hakuna kosa hapo ameamua kuniumiza. Naomba kae mbali na mimi. Sasa muda huo huo Romi aliweza kunipigia na kuniulizia. Pati imeendaje? Nikamwambia imeenda poa kabisa. Nikamwambia pia asante kwa zawadi japo sijaangalia akaniambia usijali. Bas tukagana pa tukalala. Ava hakuniuliza kitu. Asubuhi nilifungua zawadi kabla ya kuondoka nilikuta nyingi ni nguo viatu sana hata Romi pia niletea viatu. Nilimwa kuviacha pale nyumbani zile chocolate alizonileta Humphrey tulienda kula huko. Jamtuma alete. Humphrey hakunitafutaga na mimi sikuwa hata naje naye. Chuo tulikuwa tunaongea na Romi kirafiki kabisa ava asije akajua. Hiyo siku ilikuwa na Hamis mama alinipigia simu kwamba niende nyumbani kuna vitu inabidi kwenda kuongea. Nilivutoka tu chuo nikaamua niende nikamsikiliza mama nikamwambia Romi kwamba baadaye nitapitia kwake. Kuna kitu nimemiss. Sitolala nyumbani nitakuja kwake alafu ndo nitarudi jitoni kwangu na Ava. 
Basi nilipofika nyumbani mama akaniambia kuwa Jumamosi watapokea watapo barua ya posa kutoka kwa kina Ava. Humphrey anataka kunichumbia. Kaniambia nichumbie. Mbona mimi sina mahusiano naye na sihitaji mama? Mimi tayari na mpenzi wangu mwingine nitakuja tu kumtambulisha mama. Mwanangu. Mungu hawakupi mtu sahihi mara mbili. Ukimpoteza utabaki kuangaika. Hajalishi mtu kakukosea na kuomba mwanangu kuwa mwelewa na usamee. Kuna mazuri mengi zaidi ya hili baya moja. Pia familia yao tunajua vizuri. Kwa nini usiole, usiolewe katika hii familia? Huyo mtu mwingine unamjua vizuri. Kabila lake unalijua, dini yake. Nikasema mama, kwani lazima kuwe kuna kujua hayo yote? Si watu tunajua na pole pole mama. Okay, kabila sio lazima sana. Je, dini gani? Maana kwenye swala la umuhimu la ndoa lazima mzingatie dini. Nikasema Muislamu lakini e, e, hakuna cha lakini. Na ushasema Muislamu ya kwamba utabadili dini au naomba shapo hapo wewe ujinga kuhusu huyo mtu wako hebu shika hii basha kanipa mama hapa nilipokele bahasha kutoka kwa mama hapo hasira zilinijia kweli kweli ya kwamba vikwazo vimeanza kwa rumi wangu jamani nilifungua ile bahasha ilikuwa ni barua nikaanza kuisoma ilikuwa ni kutoka kwa Humphrey alikuwa ameandika sheri mahusiano amenifunza kwamba mapenzi sio kusema na kupenda ni kuelewa umuhimu wa maneno matatu. Uaminifu, kuvumiliana, yani kutu kukata tamaa kwa kila mmoja baada ya ugomvi au kukwazana. Lakini pia mawasiliano, si ukongea kila siku au kila wakati. Ni kutu kuruhusu mabishano ya jana kusitisha mazungumzo leo. Mwisho ni kuweza kukubaliana na kasoro za mwenzio na bado kampenda bila masharti. Najua nimekukosea sana lakini mbona unanikatisha tamaa mapema hivi? Nisame sheri. Sina mwanamke mwingine nimempenda zaidi yako. Kiukweli sikuweza kumaliza ile barua nikaitupilia huko. Nilinyanyuka na kuondoka. Sikumwaga hata mama maana aliondoka lilika jikoni. Nilipofika geto kwetu nilikuta Ava na Oga nikamwona chukue simu yake niangalie umbea. Hii nye. Nilikuta Ava anamwambia kaka yake. Na alishaenda Uturuki kumbe. Ava anamwambia eti kwamba mimi nina mwanaume mwingine. Humphrey naye anamjibu eti atahakikisha anarudisha ananirudisha mimi kwenye mikono yake ila Ava eti amsaidie kumjua huyo mpenzi wangu mpya ni nani ili amnyoshe amnyoshe kwa nini anaparamia wanawake za watu na alitakiwa kupatiwa mkataba rasmi wa kazi Humphrey huko Uturuki lakini alimwa kurudi kufanya kazi Tanzania kwa ajili yangu japo baba yake akachukia kwa nini anataka kurudi Tanzania wakati ameshapata kazi nzuri huko Uturuki yani Humphrey ameamua kusana baba yake atajua cha kufanya nikasema kumbe ndo wanapanga hivyo na mimi ngoja ni mkomeshe sasa Yaani tayari hadi kwetu wanamtetea tu wakati ashanikosea. Sasa mimi rome wa watu. Si bora nisinge mkubali, yani sipendi kumuingiza kwenye matatizo. Nikaona kwanza niende kwake hapo, nilisi sitaki hata kumuona hapa na sitomuuliza kitu. Haya, msikilizaji, je itakuwaje kati ya penzi la Sheri na Romi na Humphrey amepanga nini? Nani anataka kuweza kushuhudia roho mbaya ya Humphrey? Vipi kuhusu ile Ella? Sheri atakubali kuchumbiwa na Humphrey na kumwaga Romi au ni vipi? Ni kuombe usikose kufuatilia simulizi hii katika sehemu ya pili e, itakayopatikana hapa Uncle J simulizi. Ni simulizi iliyoandikwa na mwandishi Kitifefe. Mimi naitwa Uncle J. Tukutane katika sehemu ya mwisho 